मैं तीनों जरा तो कम्पेयर करूँ जरा एपिसोड ऑफ थॉट बैंड थिंग्स आज एक बहुत ही खास एपिसोड है खास मेहमान आते हैं जनरली बट आज के एपिसोड बहुत खास है बिकॉज आज जो मेहमान है पॉडकास्ट और नो पॉडकास्ट आई बिन मीनिंग टू मीट दैम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एटलीस्ट आई थिंक सेवन फाइव टू सेवन ईयर्स और पॉडकास्ट की मुझे खूबसूरती ये लगती है कि यू नो आई एम एबल टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल गेट टू नो द बैक ग्राउंड द हिस्ट्री लर्न सो मच फ्राम दैम टूडे आई हैव सम वन हु यू नो देर टू सिस्टर्स देर सेवन ईयर्स यंगर दैन आई एम बट देर सो मच आई हैव लर्न फ्राम दैम देर सो देर स्टोरी इज सो वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ बहुत डिफरेंट है बहुत क्रिएटिव है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड टूडे वी हैव विद अस नूर नहार एंड अरीबा वट्स योर वट्स द फुल नेम सॉरी Nurun Nahar Siddiqui Siddiqui and it's just Ariba Siddiqui Ariba Siddiqui um guys thank you so much for being part of the show thank, thank you, you for, for having, having us, us. <laughs> <laughs> you, you, you unified uh, answer hota hai is that like a thing that you guys it's do it's a twin thing yeah, it's a twin it thing it happens khud hi khud hi ho jata hai without even trying yeah it's going to happen a lot kabhi kabhi because hum ek dusre ke sentences bhi complete kar dete hain acha chal is ever this thank you so much uh, for coming in mujhe sabse pehle to ye bataye um ke at this point in time what are you guys doing are you studying are you because i know that the instagram thing is there and um there is a Uh, उस पे जो भी चल रहा है वो चल रहा है बट इन टर्म्स ऑफ साइट्स पे साइट पे क्या चल रहा है डिग्री चल रही है थर्ड ईयर चल रहा है इन शाला सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा आई एम डूइंग कम्युनिकेशन डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन मेरा मेजर है और एलिस्ट्रेशन और एनिमेशन साइट पे माइनर चल रहा है और आपका है सरामिक्स आई एम इन फाइन आर्ट हमारा और अरीबा का बैच सेम है ट्वेंटी का इन दिस वैली सो ये चल रहा है राइट I'm going to start the conversation with trying to understand ke aapka Instagram aapne kis tarah start kiya aur kab start kiya uh dono ne saath hi start kiya tha ya ek ne ek account banaya aur dusre ne thoda se baat ka kya acha ye kya karti rehti hai main bhi kar leti hu I think I was the first one to make the account because uh, Instagram had just begun this thing had blogs pehle like proper blogs like a text based website blogs blog yes, spot like yes proper website blogs usse yeah. pehle we had a pixel blog wo hota tha ke wo community thi basically girls ki aur ab wahan pe ja ke apni basically diary likhte the wo band ho gayi so we moved to blogspot.com wo blogger website thi wahan pe humne full proper blogging ki websites in like with uh, the domain and all but how did you guys find find out ke yaar ye bhi hota hai ya online ye bhi kar sakte hain We were playing this game Star Doll. It was like a dress-up online game, and they had their sister website called Pixo. So that was like an online diary. And when Pixo was shutting down, we were like very sad. कि अब diary किधर लिखेंगे? So we <laughs> search के क्या हो सकता है? We literally googled it. Achha. So सबसे पहला option blogger ही आया था. Uh, WordPress भी था, but it looked very complicated. And we were like teens, so right. we like जो easy है वो कर लो. ये कौन सा साल है? स्टार्ट किया था अपना जो ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट वाला वो था इंस्टाग्राम हमने इसलिए ज्वाइन किया था कि इट्स अ सोशल मीडिया वेबसाइट जब आप ब्लॉग चला रहे होते थे तो आपको डिफरेंट तरीके से ट्रैफिक लाना होता था तो पिंटरेस्ट होता था आप अपनी पोस्ट पिन करते थे जाके तो आपको वो मिलता था ऑडियंस आती थी आपके पास से वो की वो सर्चेज होती हैं की वर्ड right, होते हैं है। बेसिकली वो मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था वो मैं दूसरों को देख रही होती थी तो मैं वो कर रही होती थी नूर की और मेरी जो आई थिंक सीक्रेट है कामयाबी का वो है कि हम हर चीज़ गूगल करते हैं <laughs> हम किसी से पूछते नहीं हम क्योंकि यूजली नहीं होता तो जैसे हम किसी से क्यों पूछे जब गूगल है गूगल एवरी तो हमें इंस्टाग्राम 
पता चला इट वॉज दी राइसिंग एप्लीकेशन के आप वहाँ से अपने लिए ट्रैफिक ला सकते हैं right. तो हमने इसलिए किया था and what were you guys blogging about and your blog was individual or do you had separate blogs yeah, at, separate at blogs. the time and what were you guys blogging about at the time hamari daily life acha basically main aur noor bahut sare american bloggers ko follow karte the pakistani bloggers ka to hame bahut aage ja ke pata chala ki community bhi hai to hum dusron ke blogs padhte the fir usi ko kind of copy karne ki koshish karte the aur hum chote bhi the hame kuch pata nahi tha to jo dikh raha hota tha samne hame lagta tha ab yahi hai yahi karna hai jo google pe aa raha hai wohi theek hai sahi aur uska aap zahir ek apna flavor nikal dete the jaisa ke aapki life ke around for 7 years you were essentially doing lifestyle blogging lifestyle yeah uh and then instagram ke over because i remember i saw you guys as far back as 15 16 yeah i started in 2013 थर्टीन so wohi wali is pe aa rahi thi and then eventually it sort of became sort of like a bookstagram um so how did that evolution happen again maine hashtag dekha tha main google karti thi top hashtags on instagram <laughs> to phir usme bookstagram aa raha tha i loved reading noor loved reading we had a lot of books so like hum sirf vlogging ki posts share karne ke saath saath personal books ki bhi pictures share kar dete hain राइट right. तो उससे चल रहा गया बुक्स के ऊपर एंड उसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी बनना शुरू हो गया आपकी इवेंचुअली एंड देन इवेंचुअली यू डिसाइडेड कि भाई लेट्स जस्ट शिफ्ट टू इंस्टाग्राम आप ब्लॉग के ऊपर जब आप कर रहे थे तो आपने उसमें एड्स वगैरह एम्बेड किए हुए थे वर यू अर्निंग फ्रॉम दैट एज वेल डिड यू एवर अर्न फ्रॉम दैट नो नॉट द गूगल एड्स बट आई थिंक नूर हैज अ रियली फनी स्टोरी टू टेल अबाउट दैट या आई नीडेड दिस क्रेडिट कार्ड बिकॉज अरीबा में स्टार डॉल और इस तरह ये गेम्स खेल रहे होते थे और कोई ये सीरियस ही नहीं लेता था वो कहते थे हम कार्ड नहीं देंगे उस वक्त तो बहुत फ्रॉड वाली सिचुएशन हाँ। होती थी तो आई वॉज लाइक आई नीड दैट डिजिटल करेंसी और कोई मुझे दे नहीं रहा है आई वॉज लाइक थर्टीन फोर्टीन अरीबा नी वो लाइक वेरी सैड अब क्या करें सो so, मैं और ब्लॉग्स पर देख रही थी कि दे वर प्रोवाइडिंग डिज़ाइन सर्विस बैनर एट सर्विस एंड ऑल और एवरी थिंग वॉज अबाउट फोटोशॉप सो आई डाउनलोडेड द मोस्ट बेसिक फ्री वर्जन सी एस टू वाला एंड आई जस्ट स्टार्ट इन मेकिंग रेंडम स्टफ ट्यूटोरियल्स देख कर दूसरों का क्या है कौन से फॉन्स यूज हुए सो लाइक फॉर डेज आई वॉज वर्किंग ऑन दैट बिकॉज वी वर ऑबियसली स्टडिंग और हमारे पास एक घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं होता था सो आई स्टार्ट मेकिंग बैनर्स एंड देन आई सोल्ड वन टू हम टू अ मॉम आई थिंक शी वॉज she was in the states obviously then i made my paypal account i asked my uncle who was in saudi to you know verify that i had no money us time par but i knew that i had a potential client i made a very basic banner for her and she paid me 5 dollars i needed 35 dollars right. so i realized that i could get more people and make that sum then i did like i offered very cheap banners to and those moms you rerouted it through your uncle in saudi मेरे बच्चे बढ़ रहे थे मेरे डॉल को ड्रेसअप करना था मैंने अपना करियर बना दिया पूरा यार माल नहीं दैट्स दैट्स सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी सो इवेंटली यू वर एबल टू गेट 35 या आई डिड आई आल्सो रेज सम मनी फॉर अरीबास मैम दी एड पार्ट जब वो पूरी कम्युनिटी थी अमेरिकन ब्लॉगर्स की तो बेसिकली वो मतलब अपने ब्लॉग पे दूसरे ब्लॉगर्स को ऐड ऐड की स्पेस देते थे तो उसके वो मंथली चार्जेस होते थे जितना बड़ा साइज होता था उसके ज़्यादा पैसे होते थे सो आई थॉट कि इट्स ईजियर मैंने क्योंकि गूगल एड्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे right. और मेरे पास कुछ शनाख्ती कार्ड वगैरह भी नहीं था तो आई लाइक इफ दे आर डूइंग इट सो आई शुड डू इट टू तो मैंने नूर से वो डिज़ाइन करवाए साइजेस वगैरह वो मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर लगाए कि ना ये स्पेस अवेलेबल है तो उससे मुझे तीन चार एड्स मिल गए सो इट वॉज लाइक थ्री डॉलर्स फाइव डॉलर्स तो उससे मतलब आपके नेटिव विदाउट एनी नेटवर्क आपने बस कहा जी स्पेस अवेलेबल लोगों ने आपको ईमेल किया और आपने उनके एड्स डालकर 
उनसे पैसे ले लिए बट आई मीन हम लोग कम्युनिटी में काफ़ी इन थे ऑब्वियसली बातचीत होती थी और सब आते थे एड पर उस पर ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आ रहा होता था वट वॉज दी एवरेज ट्रैफिक ऑन द ब्लॉग मंथली एक्टिव यूजर्स टाइप थ्री थाउजेंड और फोर थाउजेंड आई थिंक इट वॉज बिटवीन थ्री एंड फाइव के और कम्युनिटी की तरफ डिवियंट आर्ट टाइप कम्युनिटी थी नहीं अमेरिकन लाइफ स्टाइल ब्लॉगर्स वो ब्लॉग लवन की कम्युनिटी पीपल फ्राम पिन ट्रस्ट एंड ऑल जो अपनी ज़िंदगी शेयर कर रहे थे बट दिस स्टिल वॉन्टेड टू मोनिटाइज देर ब्लॉग तो दैट्स हाउ वी लर्न कि अच्छा ये भी एक मार्केट थी और ये बहुत स्मॉल कम्यूनिटी बेस्ड ब्लॉग्स होते थे तो उनके पास एक प्री लिमिटेड सी कम्यूनिटी होती थी और फिर वो जब हमने शेयर की तो ऑबियसली वी वर कमिंग फ्राम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड तो लेकिन वो पूल बहुत अच्छा सा था दे न्यू वट दे वॉन्टेड राइट सो दैट्स वे यू असेंशली अर्न यूर फर्स्ट डॉलर इन यू रियलाइज कि यार आई कैन मेक मनी आउट दिस um did you continue that work yeah Design. for the longest time and how did you find clients we would just read other blogs comment yeah. on them then they would just come back read our blogs so it was a very niche based uh, we had anything. tabs on our blogs and we would also mention those services at the end of our posts so it was like out there a lot and i think we sometimes used pop ups also you know that don't miss the chance it's 50% off for a month so yeah we used that aur usi pe aapko 5 dollar 10 dollar ke banner banner design aur is tarah ki cheezon ke wo aa jate the fir humne upgrade kiya so hum noor ka basically aa rahi tha because noor apparently was the mastermind behind all the business ideas <laughs> yeah i think i just made a lot of money from here and there without actually investing yeah, in so that she found out ke people design blogs like wo header banate hain pura site mein unka introduction hota hai so it was like 50 to 75 dollars so it was like a big thing for us i was like oh my god it's a lot of money ek saath so she's like i'm going to design a blog तो हम लोग ओके लेट्स डू इट तो फिर हमने बेसिक कोड्स पढ़े कि कैसे आप इन कोड करते हैं क्या क्या करते हैं सो हमने एक दो दिन लगाए उसके ऊपर देन शी डिज़ाइन हर फर्स्ट ब्लॉग उसने आई थिंक पहला फ्री में किया था पोर्टफोलियो के लिए आई डिड अ गिव अवे ओ या इट वाज अ गिव अवे एंड इट वाज अ लाइक प्रॉपर ब्लॉग था तो जब वो वहाँ लाइव गया सो पीपल गॉट टू नो दैट आई वॉज डूइंग इट कज आप ऑबियसली अपने आप को क्रेडिट दे रहे होते हैं राइट सो वहाँ से वो सर्विस थोड़ी बढ़ गई so i think we were doing it for 30 dollars because 20% is something off chal raha tha on our end <laughs> so we just wanted to build a really good portfolio yaar pata full jise kehte hain aap businessman bani hai good sales bhi chal rahi hai kya scene hai and how old are you at this point in time 14 yeah, 14 15, 15 at max <laughs> and our family they have no idea exactly ki kya aur they knew that we were into it we were doing it pata laga tha ki paise aa rahe hain kuch us waqt paise aane shuru bhi hote the us waqt paypal mein aate the to hum usually cheeze khareed lete the ebay se ya etsy se kyunki unko withdraw karna zyada mushkil hota tha to like ke hum usse cheeze manga lete to do teen mahine mein thatta aa jati thi मतलब चीजें आ जाती तो पेरेंट्स को होता नहीं था कि बेटा ये कहां से आ रही है नहीं उन्हें ये पता था बट दे डिडंट नो कि वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस और इतने काम के बाद आई क्योंकि हम अपना वही आवर्स ही यूटिलाइज कर रहे थे वो बड़े काफी बाद में जाके थे बिकॉज़ इट वाज अ डायलप कनेक्शन तो वो वैसे ही 1 घंटे के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता था एंड वी हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट डायलप कनेक्शन हां फोन आता था और भाई साथी थी या कार्ड डालता था उसके अंदर ये कब तक डायलप था आप लोगों के पास एट क्लास तक डायलप था then we got that device, device broadband us area mein hi wo tha dial up hi tha 2011 2011 12 tak 12 13 12 13 tak dial up aapne use kiya aur usme aapne blogging bhi kar liya aapne design bhi kar liya aapne paise bhi kama liye it used to be so slow aksar mujhe riba ko इधर उधर से टाइम लेना पड़ता था कभी किसी की कॉल आई हुई है स्काइप के ऊपर तो मेरा अभी का बैकग्राउंड में काम चल रहा है कभी कुछ डाउनलोड पे लगा दिया सो दे वुड इन फिगर इट आउट क्योंकि उनको तो सिर्फ स्काइप दिख रहा था वो हमने वहाँ पे अपना काम कर दिया होता <laughs> अच्छा उसके बाद ये प्रॉपर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन हाई स्पीड आई वुड इन कॉल इट हाई स्पीड बट वाई की डिवाइस आ गई थी अच्छा या इट वॉज इंट लाइक अज अपग्रेड because tata me it was are you sure it was a dial up or was it a wired uh, uh, lan connection nahi it was a jo phone hota hai na jo v phone wo wala jo pt cell ka v phone aaya tha wo tha aur uske sath ek zte device aayi thi to hum wo dono cheeze wo karte the acha that's not a dial up connection guys i've done a dial up connection that's a different thing altogether that was the v phone uh, connection was a very slow connection yeah uh, but it was a, it was a separate thing kyunki dial up jo hai na usme to voice services nahi chal sakti 
स्काइप स्काइप का मजाक ही नहीं है ओके डायलॉग आपको पता है कितना होता है ये कनेक्शन पे लिखा होता था डायलॉग हां वो उन्होंने चूना लगाया था आपको शुक्र है क्योंकि मैं सोचा था ये डायलॉग पे उन्होंने फोटोशॉप कैसे कर लिया उसमें तो चार दिन लगने एक तस्वीर अपलोड होने में ओ गॉड डायलॉग वाज लाइक 56 केबीपीएस अम तो उसकी ट्रांसफर स्पीड होती थी अम 2 टू 3 किलोबाइट्स पर सेकंड ओ गॉड राइट सो 1 एमबी की फाइल जो होती थी ना एसेंशियली वो आपके लगते थे कोई 2 2.5 घंटे 1 एमबी की फाइल को एक गद दूसरी का ट्रांसफर होना ये मैं आपको बता रहा हूं 99 से लेके 2000 दो तीन तक हमने यूज किया था फिर उसके बाद 2 एंड 4 में आई थिंक वी गॉट आवर फर्स्ट लैंड कनेक्शन बट एनी वे सो यू रियलाइज कि अच्छा जी ठीक है मैं इससे पैसे भी कमा सकती हूँ मैं ये भी सारा कर सकती हूँ बियॉन्ड द मनी फोटोशॉप वॉज अगेन फॉर यू लाइक डिज़ाइन एंड फोटोशॉप वॉज समथिंग दैट यू सॉट ऑफ स्टम्बल अपॉन एंड बिटवीन द बोथ ऑफ यू आर यू बोथ अब तो खैर आप यू नो जाहिर है कि डिग्रीज आपकी ऐसी हैं डिग्रीज um, आपकी इनफैक्ट क्या है डिज़ाइन है आपका कम्युनिकेशन डिजाइन और आपका क्या है मेरा फाइन आर्ट है That's interesting. Why ceramics? Because I feel like uh, you can make it 3D. You can bring your work to life. And since I had done everything else in the past already, I wanted to venture into something new. Right, right, right. Um, so, but before the before this, um, you know, university degree, um, आप दोनों के दोनों जो थीं वो art side पे आ चुकी हुई थीं या one of you was more into the reading side and one was the क्योंकि आपको तो पता लग गया कि जी वो design side एक 13, 14 की age में start हो गई ताकि वो start all आ सके आ सके क्या नाम था start start all start start all आ सके um so but दूसरी ने भी follow कर लिया था eventually हम दोनों एक ही साथ करते थे सारी चीजें अच्छा एक दूसरे को सिखाते रहते थे कोई चीज नई मिल गई बिकॉज yeah. हमारे आवर्स साथ ही होते थे right. तो जब अरीबा यूज कर रही थी मैं वहाँ पे कॉन्स्टेंटली अच्छा तो आप इस तरह से अपने एक एक घंटे का दो घंटा बना लेते थे राइट एंड जो फोटोशॉपिंग uh, थी वो वो यू लर्निंग फ्रॉम ट्यूटोरियल्स या व्हाट वर यू डूइंग यूट्यूब राइट ट्वेंटी थर्टीन फोर्टीन तक तो ये आपका चल रहा था सेंचुरी के यू नो स्टार डॉलिंग चल रही है और साथ साथ ये चल रहा है ब्लॉग आपने यूज़ किया ब्लॉग से आपने बैनर्स वगैरह डिज़ाइन कर लिए उसके बाद फिर हाउ डिड इट सॉर्ट ऑफ इवॉल्व इन फिफ्टीन में यू स्टार्टेड इंस्टाग्राम इज वेल क्या था बस वही था दैट थिंग सॉर्ट ऑफ कैप्ट ऑन गोइंग या वर देर चेंज इन बिटवीन एज वेल आई थिंक आई वर स्टार्टेड जर्नलिंग अलॉट जर्नल चेंज माई लाइफ अच्छा हाउ डिड दैट है <coughs> अच्छा आई यूज टू कीप अ डायरी और अ जर्नल पूरी जिंदगी मैंने हमेशा रखी तीन से चार डायरीज मेरी होती थी मैंने कभी दिखाई नहीं किसी को तो मुझे होता था मेरी ज़िंदगी में जो भी चल रहा होता था ना उसका एक चैप्टर बना के मैं उसकी ड्राइंग्स और कोट्स वगैरह लिख के मैं अपने जर्नल में लगा देती थी, थी पूरी एक टाइम लाइन बनी हुई है तो वो मैंने एक दफ़ा एक बुक पढ़ी थी गॉन गर्ल मुझे वो बड़ी अच्छी लगी गॉन गर्ल जिसकी मूवी आई थी जी जिसकी मूवी यार बड़ी कमाल की हाँ। स्टोरी थी तो वो मुझे बड़ी अच्छा उसका कैरेक्टर लगा तो लाइक कि मैं इसके बारे में ना बड़ी जर्नलिंग करूँगी मैं पूरा हफ्ता करूँगी वो मैंने उसकी तस्वीर लेके अपने इंस्टाग्राम पर लगा दी तो एवरी वन लव डेट सब कहते और पिक्चर्स दिखाओ तो मैंने और अपलोड करनी शुरू कर दी तो अच्छा काम आपने ऑलरेडी किया था जर्नल जर्नल के ऊपर आपने बस तस्वीर एक लगाई थी उस टाइम हां मैं क्योंकि दिखाती नहीं थी इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग या 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 तो अपेरेंटली लोगों ने उसे पिन करना शुरू कर दिया पिंटरेस्ट के ऊपर सो इट काइंड ऑफ ब्लू अप और लोग मुझे कहने लगे और स्प्रेड्स करें इस मूवी की करें इसका करें तो लाइक मैं उनकी तो नहीं कर सकती जो मेरे पास ऑलरेडी है मैं वही लगा देती हूं तो उससे मेरी ऑडियंस बिल्ड अप होना शुरू हो गई बेसिकली इंस्टाग्राम के ऊपर एंड दैट वाज अ ग्लोबल ऑडियंस बिकॉज़ आई बिलीव पाकिस्तान में पीपल डिडंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अभी तक हमारी ऑडियंस ग्लोबली मतलब यूएस बेस्ड ही चल रही है पाकिस्तान ऑडियंस में हम आए नहीं 2015 तक आई थिंक इट वाज वे आफ्टर दैट आल्सो हां आई थिंक 2016 और 17 के हमने पाकिस्तानी ऑडियंस को खुद ही आ गई थी खैर वो खुद ही आ गई थी बट आपने इवेंचुअली लाइक सो यू स्टार्टेड डूइंग दिस लाइक सॉर्ट ऑफ जर्नल व्हाट वुड यू कॉल इट स्प्रेड्स आर जर्नल्स यस आर जर्नल्स एम एंड देन व्हाट वर यू डूइंग एट द टाइम नूर आई वाज राइटिंग बिकॉज़ आई वाज ऑलवेज अ वेरी क्वाइट पर्सन एंड आई हैड बिकम वेरी इंट्रोवर्टेड आल्सो सो आई वाज राइटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम सो लाइक अरीबा केप्ट अ विजुअल जर्नल आई केप्ट अ पोएट्री जर्नल Right. So when I saw that Ariba's journals were doing well I asked how it was affecting her audience since we used Instagram as this uh, traffic tool so I was like okay are these journals bringing you good traffic that are redirecting all of that to your blog I was like 
I can do the same thing. Like I could use the back linking also. So she was like, journals are very good visuals, so you could try that also. It's so fascinating to hear her say back linking because I've, you know, you're like what two hundred fifteen me. You're like, what was your age? Um, eighteen, seven, seven, sixteen, seventeen, eighteen. Sixteen. Sixteen. Yeah. Sitting in Tata, <laughs> using a dial-up connection, <laughs> and talking about backlinking. वो Google पे हम articles पढ़ते थे. यार क्या माल की story है यार. Level. अच्छा. Sorry. So. So I started making poetry journals. Ariba was doing visual art journals, and I was doing poetry journals. So I think that was my peak time because my audience suddenly started multiplying. I had no idea that poet. Poets Gram existed on Instagram. I was just sharing poetry. It was like very childish. Obviously, I hadn't exactly learned the language of poetry, so I was doing the best I could. And what uh, would you talk about most of the time? Ah, uh, since we lived between cities, so the concept of home had always been that thing that I would analyze into, and I would ask about point of origin, what was my identity, and a lot of. I think I had a lot of questions about who I was and who I was to become. So I was writing a lot about that. So home and identity, self and right. point of origin. So I would just write about all of these things in very simple language, and somehow people obviously sort of connected. Re- resonated with that. Yeah, they connected with those verses, and that's how my audience started shifting towards more poetry and writing-based communities. उस टाइम के ऊपर कितने कोई आपके फॉलोअर्स थे जब आप लोगों ने ये जर्नलिंग और ये इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इतने ज्यादा नहीं थे दे वर लाइक आई थिंक 4 5k अच्छे हजार होंगे बट आपकी बड़ी डेडिकेटेड ऑडियंस वो 4 5k बहुत ज्यादा एंगेज करते थे वो ये नहीं था दे वर नॉट लाइक फेक और नहीं नहीं फेक तो एक होता है ना एक होता है कि यार शॉक में फॉलो नहीं कर रहे बस हां बस फॉलो किया हुआ है अच्छा क्योंकि द थिंग इज के उस टाइम पे तो खैर स्टिल था अब तो बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि पीपल आर फॉलोइंग थ्री थाउजेंड पीपल वो अपीयर हो रहा है नहीं हो रहा डजन मैटर एल्गोरिथम इज़ वेरी अनोइंग एंड देन मोर मोर देन दैट उसमें मसला ये होता है कि आपका जो बुक्स टाइप होते हैं या एनी थिंग अदर देन योर फेस वो इंस्टाग्राम ने बस वो रखा हुआ है कि अगर आपका फेस है और आपकी खूबसूरत सी वो इमोशनल um, चीज़ है या उस तरह की है तो आपको लाइक्स आ जाएंगे वरना इस जस्ट लाइक यू नो दो लाख फॉलोअर्स हैं हैं सारे ऑर्गेनिक कभी जिंदगी में बन गए थे बट पाँच सौ लाइक्स आ रहे हैं दो सौ लाइक्स आ रहे हैं तो उस तरह का नहीं था आई ऑलवेज सीन दैट यू गाइज हैव वेरी हाई एंगेजमेंट लाइक योर ऑडियंस रियली फॉलोज यू फॉर यू ये नहीं है कि बस यू नो जिस जस्ट रैंडम कॉन्टेंट आ रहा है ठीक है उस तरह से वट वॉज दैट पॉइंट विच टुक यू फ्राम दैट थ्री टू फाइव थाउजेंड टू द नेक्स्ट लेवल आई थिंक इट वॉज जर्नल्स फॉर मी बिकॉज वन ऑफ माई पोम्स it got viral on uh, pinterest so pinterest is huge like i think it does way better than instagram because you have people who are there to look for inspiration and they know exactly what they want so when that poem blew up i think my audience multiplied by 200% this i had a lot of people coming and they would just talk about that one poem i had plenty of emails coming to you know ask me about that poem and i had no idea how that happened somebody must have penned it and then it Achha, kind so of you didn't pen it yourself as well no i did not acha so because i we didn't take instagram seriously in a sense that we didn't put it out there we were using it to you know generate traffic for our blogs we were still there because we obviously were doing the ad thing and all so we were not taking it very seriously so we were making content that would go on the blog first and then it would go on instagram like even with the journals we were making blog posts with that and then we were putting on putting them on instagram right so this particular one went viral on uh, pinterest yeah and bas randomly like uh, bahar se aa rahi audience you know like instagram ke bahar se audience aa rahi hai aur randomly badhi ja rahi hai <laughs> and <laughs> so what was that feeling basically when your account finally started blowing up on instagram because again you never took it seriously like us time pe aapne really realize kiya ki yaar nahi maybe i can make something dedicated on my instagram as well i think it was happening at the same time when blogspot had become way too much work and since our studies were getting harder and maine aur ribbon ne faisla kar liya tha ki blogs ko thoda back side pe kar dein because obviously amazon was also like bahut zyada time de rahi us waqt tak hamara jo ghante wali limit thi wo khatam ho chuki thi so we could use it any time 
तो उधर हम लोगों ने अपने ब्लॉग्स को फिर थोड़ा पीछे करना शुरू कर दिया बिकॉज जितने आप एड्स लेते हैं आपको उस हिसाब से कंटेंट बनाना पड़ता पोस्ट बनानी पड़ती तो इट वाज वे टू मच वर्क तो हमने उस वक्त तक ब्लॉग्स को फिर सोच लिया था कि अच्छा थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं अब वो हमने ऑलरेडी सोच लिया और अब इंस्टाग्राम ब्लोअप हो रहा है तो वी वो लाइक चलो हम ब्लॉग्स थोड़ा अबेंडन करते हैं और इंस्टाग्राम की तरफ आ जाते हैं तो फिर हम लोग ने इंस्टाग्राम एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट बनाना शुरू कर दिया था एंड दिस वॉज वॉट ये पढ़ती थी हाई स्कूल में मैं नूर से कहती थी वन डे जो एडिटर है टावी गेवनसन शी इज गोइंग टू ई मेल मी एंड शी इज गोइंग टू आस्क मी टू वर्क फॉर अर इट वॉज एन इन साइड जॉक ख्वाब होते हैं आपके एक दिन ऐसा हो गया शी ई मेल भी बिकॉज आई यूज टू फॉलो हर इंस्टाग्राम और उसने मेरा आर्ट वर्क देखे मुझे फॉलो बैक किया था मैं बड़ा रोई थी खुशी में उसके कुछ आई थिंक दो तीन महीने के बाद शी ई मेल में शी लाइक वर्क फॉर रुकी कॉन्टेंट क्रिएटर के तौर पर तो मैं बड़ा खुश हुआ लेको मैं गॉड हो गई जिंदगी चेंज हो गई तो जब मैं कोई पोस्ट वगैरह करती थी इट वॉज पेड ऑबियसली दे यूज़ टू पे मी तो मैं जब भी वो पोस्ट होता था मैं अपने पास भी रिपोस्ट करती थी तो जो रुकी की ऑडियंस थी वो मेरे पास आती थी ये सारी यू एस बेस्ड ऑडियंस थी वहाँ से आना शुरू हुआ फिर रुकी के लिए मैंने एक फ़ोटो शूट किया था तो वो इंस्टाग्राम ने फीचर किया था अपने पास उसके बाद बहुत सारे फॉलोवर्स आए थे <laughs> तो ये था कि एक मुझे मिलता था एक बूस्ट मिलता था उसे कुछ दिन बाद नूर को मिलता था तो हमारा साथ साथ चलता रहता था इंस्टाग्राम ने जब आपको फीचर किया था तो वॉज दैट लाइक हाउ डज दैट हैपन बिकॉज अब जाहिर हम तो सादे लोग हैं सर हम तो ये इंस्टाग्राम में फीचर नहीं होते तो व्हाट्स द प्रोसेस डू दे रीच आउट फर्स्ट के लेसर में गोना फीचर यू नहीं नहीं या एक दिन आप उठते हो और आपके दिन दुनिया चेंज हो रही है क्या हो रही है चेंज हो गई मैं उठी बेसिकली एक फोटो शूट था जो मैंने अपनी दादी के कपड़ों के साथ किया था वो रुकी के लिए था तो इट वॉज अबाउट प्री पार्टिशन और उसके बाद की जो चीज़ थी मैंने उनके कपड़े पहन के वो फोटो शूट किया था तो जो मैंने मेन पिक्चर लगाई थी ना वो इट वाज लाइक मी इन नथ और आई स्टिल डू द नथ तो लाल दुपट्टे में और फुल ऑन में पुराने ज़माने की लड़की बनी हुई थी वो मैं उठी और वो इंस्टाग्राम ने रिपोस्ट की हुई विद माय एक आर्ट जर्नल की स्प्रेड तो उसके बाद फॉलोवर्स आना शुरू हो गए पागलों की तरह मैं मैं उसको रिफ़्रेश करती थी एक फॉलोवर्स होते थे रियली really? yeah, तो वो रुकी और इंस्टा और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो के जो इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट थी उस पर कितने कोई लाइक्स थे उस पर इवेंचुअली लाइक्स आई डोंट रिमेंबर बट कमेंट्स आई थिंक तीन चार हज़ार थे तो क्योंकि इंस्टाग्राम की अपनी पोस्ट तो लाइक गोज क्रेज एवरी वे एंड मोस्ट ऑफ दर ऑडियंस वॉज इंटरनेशनल एज वेल इंटरनेशनल थी यस एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर मैं आपसे पूछूँ इफ यूर एबल टू शेयर वॉट्स योर एवरेज ब्रेक डाउन ऑफ योर ऑडियंस परसेंटेज वाइज ज़्यादा कहाँ की है और किस तरह की है uh, अब तो पाकिस्तान की है टॉप उसके बाद यूके की है पाकिस्तान के कितने कोई लोग हैं आई नेवर सेवेंटी परसेंट एटी परसेंट लाइक जो सामने सामने आ रहा होता है सबसे टॉप का अच्छा. इंडोनेशियन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द हिजाबी कम्यूनिटी राइट right. फिर यू एस ए आता है और फिर आई थिंक सिंगापुर आता है बेसिकली जहाँ पर हिजाबी खातन ज़्यादा अच्छा आई स्टिल हैव यू एस ऑन टॉप एंड देन आई हैव इंडिया and then i have canada and then i have pakistan so these are my top 4 so pakistan number 4 pe aata hai ji very interesting um and then how did you at, at and how to nahi pehle yoga did you start earning from instagram and if yes what was that uh, when did that happen like so ek to aapke rookie ka experience hai ki jisme you were creating content for someone else mm-hmm. um and then that obviously got you paid uh and i'm assuming ke that was definitely more than the 5 dollars that you were earning yeah i got a lot of money in a brand yes um but how did you sort of convert that or or rather read out that from because pehle to paypal chal raha tha um ab kab zyada amount bhi zyada ho gaya na wo chacha cha taya ne bhi kehna ke bhai kya kar rahe ho मेरे सर पे जो है वो टैक्स फाइल टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है एग्जैक्टली यही हुआ था वो मुझे बैंक ट्रांसफ़र करते थे क्योंकि हर महीने के एंड में इट वाज अ लॉट ऑफ डॉलर्स तो मेरे मामू के अकाउंट में आते थे तो वो मुझे ला के दे आप लोग अपने अकाउंट्स कब खोले जब हम अठारह साल के हुए थे 
तो फॉरन से आके आपने कहा जी अकाउंट्स तो खोले हमारे घर वालों को कब पता लगना शुरू हुआ था कि यार अच्छा अब सही पैसा आना शुरू हुआ ये जो टाइम जाया करते थे बैठ के घंटे घंटे लगा कर तो उसके ऊपर वर्किंग आउट अच्छा इट्स अ वेरी फनी स्टोरी पैसों से पहले हमारे पास गिव अवेज आना शुरू हुए थे जैसे वो इंटरनेशनल गिव अवेज होते थे right. तो मैं उन्हें एंटर करते थे और हम काफ़ी दफ़ा जीते भी तो वो जो मेरा सबसे पहला पार्सल आया था ना वो कनाडा से एक आर्ट प्रिंट आया था और एक टेडी बेयर आया था अच्छा। तो सब बड़ा हैरान हो रहे थे कि कहाँ से आया हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है कनाडा में माई नाना वॉज एक्चुअली वरी के कोई लड़का भेज रहा है इंटरनेट पर इतने आई थिंक उन दिनों में शोएब मलिक का कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी शोएब अख्ते की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी उसका हम उसमें भी एड्रेसेस डाल देते थे अपने तो हमारे पास आई थिंक डॉल्चिन का बाना का वो आया था सैंपल आया था वो छोटे छोटे स्वाप से थे यू कैन जस्ट ट्राई देम तो सब उस पर भी हैरान थे बिकॉज वो ठट्टा आ रहे थे वो यूएस से ठट्टा आ रहे थे तो दे बोले ये कर क्या रही है बच्चियाँ तो पैसे से पहले चीज़ें आने शुरू हो गई राइट एंड देन एवेंचुअली वन द मनी स्टार्ट कमिंग इन सो हाउ डिड दैट चेंज देयर ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ यू नो एक ऑटोमेटिकली आप जो भी कर लें पेरेंट्स कहते हैं आप बताते भी होंगे कि अम्मा मैं आज इंस्टाग्राम में फीचर हो गई कहते हैं अच्छा कुछ इंस्टाग्राम है उसके ऊपर ये फीचर हो गई बट मनी इज समथिंग दैट पेरेंट्स टू टेंड टू बिगेन टू अंडरस्टैंड के ओके लाइक देर नाउ दिस वर्ड देर डूइंग इज समथिंग सीरियस राइट सो वेन वॉज दैट वेर दे वर एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा देर देर क्लियरली ऑन टू समथिंग क्योंकि वरना तो होता है ना कि फॉर अलॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स आर लाइक ठीक है बेटा ये तुम ये तुम्हारी हॉबी है करते रहो बट डिग्री जो है ना डॉक्टर बन जाना या डिग्री जो है वो इंजीनियर बन जाना सो डिड यू एवर हैव दैट प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स देवर लाइक बेटा वट एवर डू वट एवर यू वॉन्ट हमारी फैमिली इस मामले में काफ़ी चिल्लाए थे उन्होंने कभी ऐसा प्रेशराइज नहीं किया कि ये पढ़ना है या ये करना है उन्होंने बस कहा कि जिस चीज़ में खुशी होती है अम्मा बड़ी चिल्ले मेरी उनको बस ये होता है कि किताबें पढ़ लो कुछ लिख लो तो उस हिसाब से शी वॉज रियली हैप्पी और हम यूजली पैसे निकालते नहीं थे हम उन्हें right. जमा करते रहते थे right. तो या तो चीज़ें ऑनलाइन मंगा लेते थे जो सबसे पहले आई थिंक हमने रकम निकाली थी तो लाइक ट्वेंटी वन थाउजेंड हमने न्यू टैबलेट खरीदी थी उससे तो तब जाके उन लोगों को हुआ था कि ना दिस इज बैग टू थाउजेंड फोर्टीन की बात है uh. तो उस जमाने में ट्वेंटी वन थाउजेंड रुपीज़ फिर उससे आपने टैब लेना इट वॉज अ बिग थिंग उस पर जाके उनको होता है कि अच्छा इन लोगों ने जो इतने साल लगाए हैं वो कोई चीज़ की है इन लोगों ने तो लोग खुश होते थे राइट जो ये लिटरी स्ट्रीक है आप लोगों की पोइट्री की और जर्नलिंग की और ये सारी वेट इज वेट इज दैट यूनिक टू यू गाइज और इज दैट समथिंग जो कि आपकी फैमिली में रही है और हमारे परदादा वो लिखते थे उन्होंने प्लेज लिखे थे प्री पार्टीशन एंड ऑल सो मैं अक्सर मजाक में अपने अब्बा को कहती हूँ कि बाबा क्रिएटिविटी ने ना दो जनरेशन स्किप की हैं कि ना वो दादा जान में आए ना वो आप में आए वो बस मेरे के अंदर आ गए और अरीबा में आ गई तो ये आई थिंक अगर ट्रेस करें तो वहाँ जाते हैं लेकिन अगर हम थोड़े रिसेंट टाइम्स में आते हैं तो ये अम्मा जान की वजह से था बिकॉज शी यूज़ टू रीड अ लॉट उर्दू लिटरेचर और उनको थ्रिलर्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था तो हमने शुरू से देखा ही यही था कि नहीं टॉइस से नहीं खेलना वो टाइम है उससे कोई बुक पढ़ लें आप उसमें कुछ ये कर लें ये इन्फ्लुएंस की and then beyond the coming back to the financial side of things i mean you were working at rookie mm-hmm. um you were still designing for most part no i had stopped designing at this point kyunki block khatam ho gaya tha to wo wali jo announcement wali situation ho rahi thi wo pool wo khatam ho gaya tha and i was invested in my studies and i was writing a lot of poetry right so uh ye wo time tha jo पोम्स लिखी गई जो बाद में जाके मेरी फर्स्ट बुक का हिस्सा बनी थी तो right. so ये बड़ा क्रूशल टाइम था एंड आई वाज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट पोइट्री ऑन ओनली ओनली राइट एंड व्हेन व्हेन डिड योर फर्स्ट बुक कम आउट 2017 राइट एंड दैट बुक इज बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान या वो ग्लोबली भी ऑर्डर uh, कर सकते हैं आई सेल्फ पब्लिश्ड ऑन Amazon एंड इट एंडेड अप बिकमिंग देयर टॉप 3 बेस्ट सेलर्स ऑफ न्यू poetry releases mein so i started getting offers from publishers, publishers. then i self published sorry main aapko kaat raha hu self published mein purely digital pe thi wo ya how did that happen like how did you i mean it's a how does an 18 year old self publish on amazon dude what the hell <laughs> <laughs> we google everything <laughs> 
<laughs> so how so, did you tell me about this um so uh, amazon <laughs> had that publish on demand company cre- it was called something i don't remember the name so uh, whenever someone places an order right. so they're going to publish that book like print that book basically not right. publish it and then send it to them so they could i think i didn't put out kindle wala option because i wanted people to have physical copies right so many wo wala opt kiya tha it was a little expensive for the people who were purchasing it but mere incisive manuscript gayi thi so main kuch bhi usko kar sakti thi they had this very nice uh, offer going on ke aap <coughs> sirf apni manuscript de den there weren't a lot of charges on it right. isbn bhi tha so it was like a very proper self publishing platform तो वहाँ से वो अमेजोन पे ऑब्वियसली जारी होती थी क्योंकि वो उनकी ही पब्लिकेशन थी कंपनी थी <coughs> तो वहाँ से इट्स लाइक इट काइंड ऑफ ब्लू अप राइट एंड एंड उसके बाद फिर पब्लिशर्स रीच आउट एंड यू डिसाइडेड टू पब्लिश इट प्रॉपरली सो क्या वो डिड यू लाइक वर दे मल्टीपल डिड यू चूज या क्या आई हैड मल्टीपल ऑफर्स एंड जब मुझे पेंगविन रेंडम हाउस की तरफ से आया सो आई न्यू दैट इट वेंगविन पब्लिश यू या भाई क्या चल रहा है यहाँ पर <laughs> हम क्या खेल रहे हैं ये क्या खेल रहे हैं पता नहीं कभी इंस्टाग्राम पे बैठे होते हैं कभी पेंगुइन आपकी बुक्स पब्लिश कर रहा है अच्छा सो पेंगुइन पब्लिश यू एंड एंड सो नाउ इट्स इसेंशियली अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक हाउ एवर इट्स बिन ट्रांसलेटेड इन टू डच एंड चाइनीज लाइक इट्स प्रॉपर पब्लिश कलेक्शन सो ये है एंड ये देर अवेलेबल एवरी वेयर इन द वर्ल्ड and how does that sort of happen um, because i don't know how publishing works is just something that you see right? i don't know how publishing works <laughs> cuz i didn't go through the traditional ways did you like did you guys go and meet someone ye sara ye online 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 aaj tak online my publishers hai. were in new york so i was like working with them unke time ke hisab se to yahan pe thoda alag time hota tha to uh, we basically coordinated on artwork कज right. वो जो इम्प्रिंट uh, मेरी बुक डील कर रहा था दैट वॉज क्लार्कसन पॉटर सो उनकी इलस्ट्रेशन की वजह से दे आर फेमस सो मेरी बुक का जो फर्स्ट वर्जन था उसके अंदर फोटोग्राफ्स थी right. तो हमने उसको स्वाप कर दिया विद इलस्ट्रेशन उसके बाद फिर वो एक न्यू वर्जन बना था सो बेसिकली अर्बन आउटफिटर्स वॉन्टेड दैट बुक तो उन्होंने उसका एक्सक्लूसिव वर्जन लिया था पिंक कवर के साथ और उसमें एडिशनल कॉन्टेंट था एंड देन टारगेट पिकड अप द बुक और उनको दूसरा कवर चाहिए था तो फिर जो उसका ओरिजिनल कवर था ब्लू कलर वाला सो ये स्टोर्स में अवेलेबल थी बुक या जब उसको रैंडम हाउस ने पिक किया था सो इट वॉज अवेलेबल अक्रॉस स्टोर्स और वो भी मतलब जो स्टोर प्लेसमेंट होती है नॉट ऑनलाइन इट वॉज लाइक प्रॉपर तरीके से हुआ था you haven't had the opportunity to go and see your book be placed in target and in nay no, not Why? yet i think timeline set nahi hui i might go this year by the end of this year or 2020 mein to kafi solid COVID plans hain covid ka problem hota hai ha nahi 2022 mein right yes, sorry so wo plans ab ho rahe hain because obviously it's about time yeah. but pehle i don't think i had that kind of urge to go and see it because i already know what was happening i was like behind uh, the scenes yeah i know books to publish hoti hain but stores it's not a big deal was <laughs> i mean like i think it might be a big deal for you but meri to hoti rehti hai bookstore pe a lot more excited to see it in liberty books because i knew i didn't have a huge audience there but seeing it in yeah. stores here that too in best sellers the, the, the humility that you guys have it's it's mind numbing ke but a subtle tarike se aake bol rahe hain kya kya bol i'm not even going to repeat it my god yeah guys that what what an inspirational story honestly um so proud of you guys honestly to, you. To, for taking pakistan on 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 such levels without even trying like <laughs> <laughs> so effortlessly it's amazing um and when did this book got published 2018 march 2018 march and are you uh, planning on uh, like uh, bringing out another book so i got an additional book to design so it was like a poetry journal guided so i designed that uh, it had different poetry devices in it usme examples thi ek is tarike se aapko alag alag kisam ki poetry likhni hai usme ghazals thi aur different jo uh, styles the likhne ke wo the so uh, jab maine first contract sign kiya tha for yesterday i was the moon 
so unhone mujhe uske sath hi wo kar diya tha ek joint contract bana ah yes yesterday i was the moon that was the book yeah so wo original thi and then maine ek exclusive uh, journal unke sath nikala tha because of clarkson pottery ki jo uh, ongoing range thi to wahan pe mere paas two books ho gayi thi one was a collection of poetry and the other was journal uske baad uh, over the years jo three years ka period aaya tha i was working for another book aur ab it's coming out in october this october yes Lord. but it's with a different publisher acha what's that book about it's like uh, it kind of ha- it has the same uh, themes going on but the language has grown a lot since i've grown a lot i was a teenager trying the, my luck with poetry but now i studied extensively on the kind of language i want to use i had different influences over the years so uh, yeah i think it kind of runs on the same themes but it's just like a different language altogether right uh, and you chose a different publisher why was that because i feel like uh, if i go back in time and see i mean i had an amazing experience with my publishers and i'm very lucky but uh, their focus was on illustration and uh, my work is at the very end poetry right so um, we were initially thinking about you know like going with the same publisher and all but this one they're more poetry centric and right. they are basically rupi course publishers so they have some really nice titles right, under their right, belt right, 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 right. so uh, when i got that offer once again and you know i had that option so i was like let's see where this one goes i mean there are more years to come i could work on other collections yeah, yeah, 100%. so i just want to test the pools here <laughs> right and um aap logon ka jo hai um you know riva what 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 are you doing right now uh she is writing the book um i know that you're very active on your instagram mm-hmm. um are you working on something as well yes uh, basically main freelance illustrator ke taur pe kaam karti hu aur kis us pe kisi platform pe ya bas directly people just, reach out directly yeah people reach out to me to uh, basically ek we present ke sath mera we project bilkul abhi bhi khatam hua last week so it will come out inshallah in september october right so it's a it's a collaboration between we transfer and we present aur right. ek aur ek ngo hai unke sath right so it will come out soon inshallah very 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 cool Okay. So I'm going to move towards your current uh, university. Mhm. Um consists uh year chal raha hai aap logon ka? Third year. Third year. Third year start hoga? Nahi, third year end hoga. Sixth semester shuru ho raha hai. Acha 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 acha. Theek hai. And how's that going? Uh it's going really well kyunki jo meri degree hai wo mera kaam bhi usi se related hai. Jo main seekhti hu woh phir Instagram pe usko experiment kar rahi hoti hu. So it's all very interconnected. Nahi to um जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर इसी उसमें आर दे डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल वर्क वेल सम ऑफ देम आर क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन है तो उसमें आपको कोई ना कोई गिग मिल ही जाती है एवरी वन इज़ वर्किंग ऑन देयर पोर्टफोलियो फोर्थ ईयर शुरू होने से पहले और फोर्थ ईयर में थीसेस होगा यस वॉट यू प्लानिंग टू डू ऑन दैट एनिमेशन और अ कॉमिक बुक एलोस्ट्रेशन बेस्ड रियली पाकिस्तानी कॉमिक बुक और ग्लोबल कॉमिक बुक थिंक वो जो लाइन है वो ब्लर हो चुकी है ना इट्स नथिंग कि कोई पाकिस्तानी या ग्लोबल ऑफिस को ग्लोबल मतलब मैं इंस्पिरेशन से मैं लेट मी गिव कॉन्टेक्स्ट अम वुड यू वांट ग्लोबल तो इन द सेंस कि यार वो चीज मैं ग्लोबल बनाना चाहती हूं बट वुड यू बी इंस्पायर्ड बाय अ पाकिस्तानी कैरेक्टर और 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 इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी वुड यू लाइक टू टेल द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान टू अ ग्लोबल ऑडियंस और वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट यू नो मेबी लाइक अ I don't know a, st- a story from China or a story from Vietnam or whatever. No, I mean I will always tell stories from Pakistan because I'm myself Pakistani. Hu. My work it's based on my identity, language, or gya, the religion, or gya. So my niche is that. So I. You would always tell your Pakistan yeah. story. You guys mentioned identity multiple times, and uh, Noor mentioned that earlier on as well. Okay, uh, how. she had a lot of questions about her identity and so that reflected a lot in in, in her poetry as well um if i were to ask you okay at this point in time how would you identify like what do you identify with how do you define your identity uh obviously religion ka bahut zyada uh, asar hai bachpan se bade hote hue uh to main apni identity mein islam aur muslim hona wo bahut zyada 
रिफ्लेक्ट करता है बट दिस इज़ समथिंग दैट आई स्ट्रगल्ड अलॉट क्योंकि जब आप शुरू शुरू में हिजाब करना शुरू करते हैं तो वो बहुत स्ट्रगल्स आते हैं और फिर अगर आप इंटरनेट पे आप अपनी ज़िंदगी पोस्ट करें तो एक हिजाबी लड़की इट्स नॉट एग्जैक्टली या और जब मैंने अपना आर्ट वर्क पोस्ट करना शुरू किया था तो उसमें काफ़ी सारी आयात होती थी कभी मेरे जर्नल में या अगर मैं कोई कैरेक्टर बना रही हूँ तो वो हिजाब पहना हुआ होता है सो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ हिजाब फ्रेंडली प्लेस ऑन द इंटरनेट तो उसको एक्सप्लोर करने में मुझे बड़ा टाइम लगा था क्योंकि मुझे थोड़ा खौफ भी था इस चीज़ का कि लोगों को पसंद नहीं आएगा right. तो उस चीज़ से मैंने काफ़ी लड़ाई की कि नहीं अब मैं यही हूँ तो यही डालना है and was hijab uh, something that was uh, coming out from the family or was it something that you guys decided yourselves uh, it's not exactly family meri amma kafi religious hai right. but it's not like a family thing aapki marzi aap kare right to maine 2014 mein shuru karne ki koshish ki thi aista aista to so i struggled with it a lot but ho gaya ab right no no what, what about you in terms of identity identity i feel like uh, since i'm very introverted like for most part so uh, i think i identify with being a writer first because i always write first mere hisab se cheeze nahi ho rahi hoti hain to main likh rahi hoti hu ho rahi hoti hu to main likh rahi hoti hu so i feel like i am a writer before i am anything else but then obviously if we talk about the personality in a sense of labels so obviously my first identity is muslim and then i identify with being south asian because i feel like this is one thing that we were missing in that blog was fair also because we were interacting with the uh, communities that were based in us and obviously they didn't look like us so we had some major differences hum uske par kabhi bhi nahi ja sakte the तो so, इस वाली आइडेंटिटी को के करीब पहुंचते पहुंचते थोड़ा वक्त लग गया और आई थिंक मेरी पोइट्री में भी वो एक सर्टेन टाइम के बाद आनी शुरू हुई क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ मैं क्या कर रही हूँ और अगर मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगी तो मैं किधर जाऊँगी सो आई फील लाइक सिंस रिलीजन इज़ अ पर्सनल चॉइस और अरीबा को देख कर ही आई वॉज़ लाइक इनक्लाइंड आई वॉज़ वेरी इनक्लाइंड टूवर्ड्स हिजाब लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा था अरीबा के बाद भी आने में so i would say that ariba played a very important role here uh uske baad uh, i think second identity was being south asian and embracing who i was uh, the culture here and hamari jo superstitions hain us se cheeze nikal rahi hoti hain fir hamari zindagi ka hissa ban jati hain ki doodh gir jayega to buri baat hoti hai ya shisha toot jaye to usko ghar mein nahi rakhna chahiye to ye wali cheeze thi that i was denying myself i was not i wasn't able to relate with these things because बहुत टाइम से मैं उन चीज़ों से दूर थी सो आई फील लाइक कि मैं उन चीज़ों के पास वापस गई टू काइंड ऑफ क्वेश्चन माय सेल्फ कि अच्छा ये मैं हूँ यहाँ से मैं आ रही हूँ और ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ आएंगी मैं ना चाहते हुए भी अगर शीशा टूट जाएगा आई वुड बी लाइक नहीं ये घर में नहीं रहना चाहिए ये खराब होता है या वट एवर क्योंकि वो है हमारे अंदर में है वो एग्जैक्टली ज्यादा तो मेहमान आ रहे होते हैं इंटरेस्टिंग बिकॉज the reason why i ask is that you guys obviously um have have a have an audience which is very very global um and it's very understandable particularly at the age that you were at ke banda kehta hai ki yaar if i'm unable to identify like everybody wants to be part of the crowd right and so you're like oh you know the hijab differentiates me or my uh, south asian culture differentiates me and particularly when you were growing up um south asia particularly in Pakistan uh was not something jo ke west would have a very positive um you know uh, opinion about and so a lot of artists when they sort of and there are artists from Pakistan who have gone global to the extent that you have as well right like um jinki audience be global hai and because of that they're working with global brands and you know sari identity us hisab se but then what most pakistanis end up doing is they would disconnect from at least the south asian identity even if they don't have to disconnect with the muslim ide- identity um but you guys didn't do that and you were like a very very culturally connected and and i could see that in your artwork as well and that was for me that was the most powerful part because essentially you are by proxy of you the country is able to export a lot of that culture uh to a global audience uh so did you ever did ye thought kabhi aapke dimag mein aayi ke yaar uh, maybe you know i should do 
تھنگس جو کہ زیادہ گلوبل ہوں یہ پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گی اس میں میرے پاس چلے انسٹاگرام کے اوپر تو اب آپ کے پاس ہو گیا ہے کہ وہ سارٹ آف پاکستانی آڈینس زیادہ ہو گئی ہے آپ کی تبھی بھی نہیں فورتھ فورتھ پہ ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ یار مے بی آئی شوڈ جسٹ پٹ لیس آف دس اینڈ پٹ مور آف سم تھنگ دیٹ وڈ کنیکٹ مور ود مائی ویسٹرن آڈینس نو آئی تھنک میرے لیے یہ چیز ریورس میں آئی تھی بیکاز آئی واز اے پارٹ آف دیٹ آڈینس فرام دا ویری اسٹارٹ تو مجھے یہ چیز اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاید فار لانگ رن فار لانگر رنس یہ چیز میں نہیں چلا سکوں گی بیکاز دیٹ واز انٹ می اور جب آپ کانٹینٹ کریٹر ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز بڑی آتھینٹکلی آ رہی ہے اور کون سی چیز آپ ذرا پش کر رہے ہیں بیکاز آف نمبرز سو آئی تھنک ایوری کانٹینٹ کریٹر کائنڈ آف اسٹرگلس ود دس کانسیپٹ کہیں نہ کسی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اپنی جرنی میں تو میرے لیے وہ پیریڈ بہت شروع میں آ گیا تھا بیکاز آف دیٹ آڈینس جو ہماری بلاگ کی تھی تو آئی تھنک غریب اور میں نے یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ کیا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو کوشچن آر اون کانٹینٹ کہ یہ ہم سے کتنا ریلیٹیبل ہے یا پھر یہ صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں بیکاز یہ بلاگس فیئر میں ابھی چل رہا ہے تو آئی تھنک وہ ہماری ٹرانزیکشن ہوئی تھی سو اس کے بعد جب ہم اس پوائنٹ پر ہیں تو وہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیکاز یہ کوشچن آج سے سالوں پہلے ہم کر چکے تھے تو اب وہ ٹائم شاید نہیں آ پاتا ہے آتے ہی نہیں ہے بیکاز اٹس آلریڈی دیر Right. Um, you know, taking from that particular question, because a lot of times it happens that when you're content, so you're as content creators, um, you get that sort of block, right? Like creative block, or that kind of thing, you just want to make it, it's a responsibility, it's a audience wait, you want to make it. Um, how do you guys deal with that, first question? And then second question being, ke, um, what you, the work that you guys are doing, it's it's very unique and it's very specific. And it... it, it آپ کو نا وہی میں نے پہلے بھی مینشن کیا فیشن وائی ڈیڈ وائی ڈیڈ یو گائز ناٹ بیکم واٹ اسٹاپ یو لائک واز اٹ واز اٹ اے ڈسکشن دیٹ یو گائز ہیڈ کیونکہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے کہ بندہ پھسل جاتا ہے کہ یار وہ جو میں نے عید پہ کبھی سال میں بندہ عید پہ تصویر لگاتا ہے اور اس پہ بہت اچھا رسپانس آتا ہے اور پھر آڈینس بھی کہتی ہے پٹ مور اسٹاف پٹ مور اسٹاف ود یور فیس این ایٹ اینڈ یو بگین ٹو یو نو گیٹ سکٹ ان ٹو دیٹ اسپیس But you guys weren't. So why did that happen? Or how did that happen? I think we did struggle with that. I mean, I we had this yeah, similar had conversation, this conversation like a month ago. Aja. Yeah. I, mean, I have started uh, incorporating my outfits into my animations. Because, uh, uh, I mean, I do not want to put myself out there as Ariba. I want to put myself out there as the artist who's Ariba. Right. So I would always put my art before my own self. Because for me, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے میری زندگی میں وہ میرا آرٹ ورک ہی ہے میں صبح اٹھتی ہوں آرٹ ورک کے بارے میں سوچتی ہوں میں یہ نہیں سوچتی مجھے کیا کرنا ہے میں سوچتی ہوں آج بنے گا کیا یا آج ڈرا کیا ہوگا تو مجھے ہے شوق آؤٹ فٹس کا آئی لو مسلم فیشن تو میں مکس کر دیتی ہوں اسے آرٹ ورک کے ساتھ اینیمیشن کے ساتھ ڈوڈل کے ساتھ سو اٹس اے لاٹ آف می آن مائی فیڈ آلسو بٹ اٹس نیور ود آؤٹ مائی آرٹ بیکاز آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ود آؤٹ مائی آرٹ سو یو اسینچلی وٹ یو سینگ اس کے آپ کمرشل اور کریٹو کو پھر سارٹ آف ایک فیوژن بنا کر پھر اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یو نو سارٹ آف لیٹ پیپل ہیو واٹ دے وانٹ بٹ اونلی ان دا فلیور دیٹ آئی آن مائی ٹرمس آن یور ٹرمس ویری انٹرسٹنگ واٹ اباؤٹ دی ادر کوشچن ویئر واٹ واز دی ادر کوشچن ہاؤ ڈو ڈسائڈ واٹ ٹو میک Uh, I usually go through my uh, Pinterest because it's a very uh, curated feed. Jo hai I pin a lot. I'm like on Pinterest. My Instagram pe scroll nahi karti na Facebook. Pe. It's on Pinterest. So I'm either on Google right. or Pinterest. So you get inspiration inspiration. Or you have specific uh, illustrators who are taking inspiration. Le rahi hoti so you only have to like go through their work and like, okay, how can I tell you in my own way? Tell me a little bit about Pinterest because you mentioned this before as well. It's a very powerful medium. And I know uh, recently I got to know that there are some Pakistani girls who are huge Pinterest influencers. Like that's a thing as well where people... Um, wo like you people follow people because they make boards and they make boards and they make boards and they make boards. So what's the Pinterest universe? Tell me a little because I have no idea. I just want to tell you in my life honestly. Pinterest I used to use when I was renovating my house. So I made a board and made a board. But beyond that, it's a very confusing space that doesn't come to understand. So run me through what that is. So basically you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate a life that you want to live. So you curate
ठीक है आपको बोर्ड्स बनाने को मिल जाते हैं जैसे यू वॉन्ट टू डेकोरेट योर हाउस तो आपने वो बोर्ड बना लिया तो ऐसे ही हर चीज़ का एक बोर्ड है मेरी जिंदगी मुझे जो भी करना है इलस्ट्रेशन है फैशन है उसको मैंने हर चीज़ को बोर्ड बनाया हुआ है तो जब मेरे पास कुछ नहीं होता करने को तो मैं बोर्ड्स को जाके देखती हूँ कि मुझे ये ज़िंदगी चाहिए उसकी पिक्चर्स है मेरे पास सो आई कैन विजुअलाइज के ये मेरी ज़िंदगी में कैसा लगेगा राइट आई थिंक मैनिफेस्टेशन वाली जो चीज़ है वो पिंटरेस्ट बड़ा आपके लिए आसान कर देते हैं कि जब तक आपके पास विजुअल नहीं होगा आप वो सोच नहीं पाएंगे और जब तक सोचेंगे नहीं आप करेंगे नहीं तो पिंटरेस्ट इज़ वेरी सिंपल उसमें कहीं कोई टेक्स्ट नहीं है कुछ नहीं है आपने बस चीज़ लिखी है और आपके पास वो आ जाएगी और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो चीज़ एक दफ़ा सर्च कर ली फिर वो आपकी फीट के ऊपर आती रहेगी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से सो आई फील लाइक कि जब वो मुझे मैनिफेस्टेशन वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कुछ चाहिए बोर्ड बना लें वो आती रहेगी आपके सामने आप भूल नहीं सकते उसको बात ये कि मैनिफेस्ट नहीं भी हो रहा तो आपकी जहन से नहीं निकल पा रही कि वो नई वो शेप्स लेके आती जाती रहती है आपके पास सो आई फील लाइक वो विजुअल uh, उसका कंट्रास्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि यू जस्ट लाइक फोकस्ड जैसी खोल रहा है रहेगी तो आपको याद आता रहेगा अच्छा मुझे ये करना है मुझे वरना बंदा क्रिएटिवली कोई आइडिया सोचता है फिर लाइफ में इतना खो जाता है कि कहता है ठीक है कभी कर लूँगा बट दिस सॉर्ट ऑफ रिमाइंड यू एज वेल एंड देन इज देर एडियंस का आपने यू मैंशन अर्लियर ऑन इन द पॉडकास्ट यू सेट यू नो दमाउंट ऑफ ऑडियंस दैट कम्स through pinterest particularly creative audience mm-hmm. yeah. that's huge uh, you know what's that like do you guys at this point in time do you put your own work on pinterest as well yes now yeah. we do we we pin it yeah and would jata hai like do people um, you know put it in their i don't know put it in their boards like what what what's <laughs> it's the it's not huge at least for me it's not huge but aata hai but for noor it's huge yeah i think i have this pinterest audience i can't track them because uh, aapko business account chahiye hota hai i had one but it was very complicated and main so jab pinterest mein bhi numbers mein pad jayenge to ek bada safe space hai wo kharab ho jayega so i can't exactly know magar aksar jab main apni feed kholti hu to mere hi journals aa rahe hote hain since i uh, search journals a lot right. to usse mujhe andaaza hota hai ki acha they are still circulating aur wo poem bhi aksar aati rehti hai because i search poetry a lot also to mujhe andaaza hai because of how i see it aur kis tarah aksar ई मेल्स आ रही होती हैं या मैसेजेस आ रहे होते हैं तो देर लाइक हमने आपको सालों पहले पिंटरेस्ट पे काम देखा था तो उससे मुझे अंदाजा रहता है कि अच्छा पिंटरेस्ट पे भी अभी हैं चीज़ें और जैसे जैसे मेरा कंटेंट बढ़ रहा है मैं उसे पिन कर रही हूँ सो पीपल आर स्टिल नोटिसिंग वो फेयर में जिंदा है इट्स नॉट लाइक डाइट डाउन येट राइट इफ आई वर टू टॉक अबाउट द फ्यूचर यू नो बिटवीन द बोथ ऑफ यू आई टेक दिस वन बाई वन स्टार्ट विद नूर क्योंकि मुझे लगता है कि आज तक जो भी आप लोगों ने किया है ना वो सॉर्ट ऑफ एक एक्सप्लोरेटिव चीज़ रही है आप गूगल पे गए और गूगल ने आपको बना दिया असेंशली राइट ऑब्वियसली यू एडेड योर ओन फ्लेवर्स कंटिन्यूसली एंड सो योर इंटरेस्ट क्यूरेटेड योर डायरेक्शन लेकिन um, कभी ऐसा नहीं था कि आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि यार मैंने ये बस है और मैंने बस यही करना है और उससे लेफ्ट राइड कभी सोचा ही नहीं यू आर यू आर गूगलिंग यू आर इंटरेस्टिंग एंड बेस्ड ऑन दैट आप आहिस्ता 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 पाथवे निकालते हुए चले गए बट वाइल यू आर एक्सप्लोरेटिव जो चीज़ जो चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है वो ये लगती है कि यू ऑल्सो वर वेरी डेडिकेटेड टू योर क्राफ्ट लाइक इन टर्म्स ऑफ आपको पता था कि यार ये चीज़ मैंने करनी है और माशाल्लाह से यू आर एबल टू गेट टू द मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल एक पाकिस्तान में बात होती है अच्छा जर्नलिंग की बुक्स टाग्राम्स की इन चीज़ों की ऑल आई हैव आई हैव एवर हर्ड इज नहीं चलता यू नो पाकिस्तान में नहीं चलता इस तरह नहीं है ऑडियंस नहीं है ये नहीं होनी है आपने ऑडियंस पाकिस्तान से भी निकाल ली आपने ऑडियंस ग्लोबल भी निकाल ली आपने जब पोइट्री की ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एनी वन वुड हैव सेट कि पोइट्री डजेंट वर्क इट विल डेफिनेटली नॉट पे यू इट पेड यू एंड नॉट जस्ट उस तरह से यू लाइक यू गॉट पब्लिश विद सम टॉप पब्लिश इन द वर्ल्ड सो हाउ वुड यू हाउ वुड लाइक प्रॉब्लम माई क्वेश्चन इज How would you see yourself in ten years from now? I think I would like to uh, dive deeper into language because I mm. feel like since I write, so my medium always will be words. So what I can do is uh, read more than I already do and be so like be one with the language. That how I think is exactly how I'm writing, but in a language. that's poetic and that's not separated from myself but it's still a very uh it's lyrical like um the poet i admire the most ocean wong so every time i read one of his works 
आई फील अ लाइव वंस अगेन मतलब एवरी टाइम आई आई एम डाउन आई नो वॉट टू डू आई एम गन गो बैक टू ओशन वॉन्ग्स वर्क एंड आई एम गन रीड बिकॉज द लैंग्वेज इज सो स्टनिंग दैट आई वॉन्ट टू राइट वंस अगेन मतलब अगर मुझे लिखने का दिल भी नहीं चाह रहा सो आई वॉन्ट टू हैव दैट काइंड ऑफ फोर्स इन माई राइटिंग सो इवन मुझे अगर थोड़ा सा बताएं वॉट इज वट इज़ पोएट्री लाइक फॉर यू वट इज़ पोएट्री अगर मैं एक आम एक अगर आप अपने छः साल के कज़न को बता रही होती हैं कि या छः साल के भांजे को बता रही होती हैं कि नूर खाला नूर खाला ये क्या लिखती हैं पोएट्री क्या होती है तो आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करती मैं उसे कहती कि आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं और आप एक दूसरी दुनिया में जा रहे हैं जो आपकी दुनिया का अक्स है लेकिन वो अलग है आपको वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से समझ आएंगी आपको जो रोशनी आपकी खिड़की पे गिर रही है वो वहाँ पे किसी और रंग में जा रही है उसका मतलब ये नहीं है कि वो रोशनी नहीं है बस वो एक अलग किस्म की रोशनी है 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 और उसके अंदर यू नो इट्स डिफरेंट वे टू लुक एट थिंग्स एक्जैक्टली आप एक चीज़ ये कह दें कि खिड़की से रोशनी आ रही थी और आप उसको पोइट्री की जबान में उसको एक मेटाफोर अलग दे देंगे तो वो एक सनफ्लावर बन जाएगा जिसका एक पेटल नीचे गिरा है तो वो चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं लेकिन इमेजरी अलग है इमेजरी ऐसी है कि आपको पता चल जाएगी दो तरीके से लाइट ही कमरे में आ रही है और इसमें आई हैव अ क्वेश्चन पोइट्री और अगेन मेटाफोर्स आर अ ग्रेट वे टू हैव अ कॉन्वर्जेशन दैट मोर ऑफन दैन नॉट इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल सो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल एज अ सोसाइटी we have we talk a lot about oh you know there's censorship or we talk about a lot of th- times kam kehte hain ke yaar conversations mein taboo hai um conversations mein uh, you know uncomfortable conversations hamari societies nahi karti um and i'm going to take this a little wider because essentially there is the poetry that you write and you read and you uh, sort of narrate uh, and then there is poetry jo ke samajh le ke gaane you know gaano mein bhi poetry hai essentially राइट right. वो लिरिकल पोइट्री है जिसको आप इवेंचुअली एक ट्यून में या एक उसमें कन्वर्ट करें बिफोर आई गिव माई कॉमेंट्स डू यू लिसन टू पाकिस्तानी सॉन्ग्स एज अ पोइट हाउ डू यू हाउ डू यू फाइंड द द लैंग्वेज इन द लिरिक्स जो जनरली आपको सुनने को मिलती है मेन स्ट्रीम में आई फील लाइक मेन स्ट्रीम इज़ अ वाइडर लैंडस्केप दैन वी यूज टू हैव बिफोर बट आई स्टिल फील लाइक द older language the ghazals they were a lot they had a lot more depth in them and now i feel like since we are fast consumers everything has to be there ke hum kal uth ke ek naya gana sunenge warna hum wo artist ko bhool jayenge so mm. i feel like when you're like making a lot of things or badi short timeline hoti hai to maybe depth kahin na kahin kho jati hai so i feel like there are some really good pieces but there are very few and there are some really good pieces with less depth in them so right. while i would uh, say that there are some things that are really good there are some obvious lackings also but i feel like pakistani music and their lyrics they have kind of made this jump out of what we had before like when we were growing up i don't remember listening to a lot of pakistani music but now the indie scene has become so cool that i'm looking forward to new me- music coming out every week or every month but uh, growing up aap kaun si music sunti thi zyada <laughs> pop us pop because we had justin bieber miley cyrus selena gomez and all right. so i think it was since we the world was becoming one or puri duniya ke teenagers ek hi album sun rahe the justin bieber ka aa raha tha right. to sabko wohi posters chahiye the so i feel like hum wo generation ban gaye jo ek duniya jab badi choti ho rahi thi aur digital landscape wide ho raha tha तो हम उसका हिस्सा बन गए तो हम दूसरी चीज़ों पे नहीं आ सके जो मे बी हमसे पहले वाली जनरेशन ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की थी राइट सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट होल रेवल्यूशन उर्दू गज़ल्स फॉर एग्जांपल आई डिड नॉट अरीबा डेड बिकॉज फॉर सम रीज़न अरीबा इज़ लाइक एन ओल्ड सोल आई एम नॉट आई लव पुराना म्यूज़िक गज़लें हो गई आई लव पुराना म्यूज़िक गज़लें वगैरह How do you again? So, if I were to ask you the same question, how would you take ghazals of the old and the 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 and and the reason why I mention this is, मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि हमारे जो music जो है ना हमेशा particularly आप ghazals को देखें तो वो आपको उस society के बारे में बहुत कुछ बता जाती हैं, right? उस time के बारे में बहुत बहुत कुछ बता जाती हैं. 
آج کل میوزک اچھی ہوتی ہے میوزک میوزک ہوتی ہے بٹ اٹس جسٹ اے مس لائک اے مش آف اے بنچ آف ورڈس دیٹ رائم ویل یو نو ایک ڈبے میں ڈال کے ان کو شیک کر کے ان کو تھرو کریں اور وہ جو ہے پٹ ٹوگیدر ان ٹو اے گڈ ٹیون اٹس موسٹلی گڈ ٹیون جو کہ اس کے اندر ہوتی ہے رادر دین کہ آپ نے کوئی آپ نے کوئی ورڈ سنے اور آپ نے کہا یار کیا بات کر گیا یار بندہ واہ کیا بات کر گیا تو ہاؤ ڈی لائک واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ آل دس اچھا میں تھوڑی سی نا انٹینس ہو جاتی ہوں جب آرٹ ورک کی یا پوئٹری کی بات آتی ہے میں نے کافی بیچ میں پوئٹری لکھی بھی تھی بٹ نور کی پوئٹری اٹس پریٹی سافٹ میرے جب میں لکھنے میں آتی ہوں میں یوزلی غصے میں لکھتی ہوں تو میں وہی گانے سننا پسند کرتی ہوں اس کے جس میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا بندہ لائک سنسیئر اباؤٹ اپنی فیلنگس پہ وہ بڑے کوئی دکھ میں گا رہا ہے یا کوئی بڑے کوئی وہ جذبات میں آ کے گا رہا ہے وہ مجھے نئے زمانے میں اتنے نہیں ملتے تو وہ پرانی غزلیں اور دوسرا مجھے مغل زمانے کی چیزیں بڑی پسند ہیں اور پری پارٹیشن چیزیں مجھے بڑی اچھی لگتی تھیں ان کے کپڑے ان کی جولری ان کا میوزک ان کا راگ وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بیکاز آئی ٹرائی ٹو انکارپوریٹ دیٹ اپنی کرنٹ زندگی میں بھی تو اس لیے میں پرانے میوزک کی طرف تھوڑا زیادہ جاتی ہوں وہ بڑی فیل آتی ہے اس کے اندر اب نہیں آتی نہیں وہ جو ایموشن ہے نا پرانے وقت کا وہ بہت زیادہ اٹس ویری ڈفرینٹ دین آج کل کے اس میں انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یو نو یو کین گروو ٹو ایٹ اینڈ واٹ ہٹ بٹ سارٹ آف دیٹ دیٹ ایموشن انفارچونیٹلی اور دیٹ ویلیو از مسنگ بٹ سیم کوشچن ٹو یو دیٹ آئی آسٹ نور ہاؤ ووڈ یو سی یور سیلف ان ٹین ایئرس بیسڈ آن واٹ یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ میرا آج کل پورا وقت جا رہا ہے الیسٹریشن اور اینیمیشن میں کیونکہ اب اینیمیشن میں اسٹارٹ کروں گی دس سیمسٹر بٹ لانگ ٹرم میں آئی وانٹ ٹو بی ویری اسکلڈ ان الیسٹریشن موسٹلی میں کامک اسٹائل کرنے کی کوشش کر رہی ہوں سو آئی ایم ڈوئنگ اناٹمی وغیرہ مجھے یہ ہے کہ مجھے اینیمیشن میں جانا ہے مجھے شارٹ فلمس کرنی ہے دس از دی گول رائٹ ناؤ اور میں روزانہ اٹھ کے اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں سو ٹین ایئرس میں نے اتنا نہیں سوچا میں نے فائیو ایئر سوچا کہ آئی وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ الیسٹریٹر اینڈ اینیمیٹر اینڈ وڈ یو وڈ یو بٹوین دا بوتھ آف یو آئی تھنک یہ کوشچن آئے گا ناؤ دیٹ یو اباؤٹ ٹو گریجویٹ ان شاء اللہ سون یو کین ہیو دس کوشچن ان یور مائنڈ کہ یار ایم آئی وڈ آئی وانٹ ٹو ورک ان پاکستان اور وڈ آئی وانٹ ٹو ورک گلوبلی رائٹ اینڈ بیکاز یو ہیو دیٹ سارٹ آف کانیکٹیوٹی ون وے اور دی ادر وہ ایک نیٹ ورک ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے Uh, maybe if if I am uh, if I'm a poet for example tell a poet because different uh, because you can literally just be in Pakistan and you can have those publishers and they can publish you globally um, but if you're like an illustrator or an artist us tarah se separately um to hota hai na ki bande ne brand banana hai to main kya Pakistan mein brand banaun ya main global brand banaun ya main Pakistan mein rehte hue banaun so how would you ya main agar kisi ke liye kaam karna hai to main kisi Pakistani company ke liye kaam karu یا میں اگر فار ایگزامپل کامکس بنا رہی ہوں تو میں کیا پاکستانی آڈینس کے لیے بنا رہی ہوں یا گلوبل آڈینس کے لیے بنا رہی ہوں اس میں پھر لینگویج ول پلے ویری ویری امپورٹنٹ رول از ویل کہ شارٹ فلم میں بناتی ہوں اور اینیمیٹ کر کے بٹ وہ جو اس کی لینگویج ہے اگر وہ اردو ہوگی تو اس کو گلوبل آڈینس نہیں دیکھے گی بٹ اگر وہ انگلش ہوگی تو میرے پاکستانیوں کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی سو ہاؤ ووڈ یو واٹ ووڈ یو گائز چوز پاکستان میں ایز اے کریٹو کام کرنا صرف پاکستانی کمپنیز کے ساتھ بہت مشکل ہے دے ڈونٹ وانٹ اے پے یو یہی چیز مجھ سے جب کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ کیسے ارن کرنا ہے ایز اے کریٹو تو میں ان کو کبھی بھی سجیسٹ نہیں کرتی کہ پاکستانی کمپنیز کے ساتھ کام کریں ایک تو دے ڈونٹ دے ڈونٹ وانٹ اے پے یو اور اگر پے کر بھی رہیں تو دے ٹیک اے لاٹ آف ٹائم سو یو لٹرلی ہیو ٹو بیگ فار یور منی یہ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ ہی کبھی بھی نہیں ہوتا تو I don't exactly want to make uh, content for صرف پاکستانی آڈینس بٹ ایسا کانٹینٹ ہے جو پاکستانی آڈینس کو بھی سوٹ کرے بیکاز میں وہ کانٹینٹ بناؤں گی جو میں خود کنزیوم کرنا چاہوں گی تو میں دل سے بڑی پاکستانی ہوں تو وہ ساری وہ کلچرل چیزیں جیسے نون نے کہا وہ جو سپرسٹیشیس ہوتے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں ہمارے کام میں تو وہ تو ہمیشہ رہے گا تو ان اے وے میرا کام ہمیشہ پاکستانی اس کو اپیل کرے گا بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک سم تھنگ پاکستانی آڈینس فوکسڈ ان لیس کہ مجھے کوئی اسائنمنٹ مل جائے پروجیکٹ مل جائے لائک ایک تو کمرشل ایسپیکٹ ہے نا سو ابھی آپ نے یہ کمرشل ایسپیکٹ تو بیان کیا اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو کہ ایون ناٹ جسٹ ان ٹرمس آف دا ٹرن اراؤنڈ ٹائم اور دا فیکٹ دے وانٹ اے پے اور ناٹ بٹ ایون ان ٹرمس آف دا والیوم رائٹ سو اگر میں کمرشلی دیکھوں جس چیز جو چیز پاکستان نے مجھے ون تھاؤزنڈ ڈالرس پے کرے گی وہ چیز مجھے وہی سیم اسکیل اور یو نو اپرچونیٹی مجھے ٹین تھاؤزنڈ ففٹین تھ
प्रॉब्ली आई वुड से आई वॉन्ट बी ऑन नेटफ्लिक्स आई डोंट रियली केयर कि वो पाकिस्तानी देख रहे हैं गोदे देख रहे हैं क्या कर रहे हैं बट दैट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू या मैं मुझसे कोई पूछेगा कि टेन ईयर्स में यू नो वट इम्पैक्ट वुड यू वॉन्ट जनरेट नाइट बी लाइक आई वॉन्ट आई वुड वॉन्ट के न्यू एज मीडिया के थ्रू मैं पाकिस्तानियों को यू नो इंफरटेनमेंट का ऐसा कॉन्टेंट दे रहा हूँ uh, जिसको वो देखें और जिसको देख के उनको एक गेट वे मिले टू द ग्लोबल जिस तरह मैं ग्रोइंग अप लाइक आई माई लिटरली मेरी जिंदगी भी गूगल थी उसने ही मुझे बनाया सच्ची बात है और वो एक्सप्लोरेशन थी एंड इफ आई कैन प्रोवाइड दैट सेम थिंग टू लेट से हंड्रेड थाउजेंड अदर पाकिस्तान इज आई नो दैट आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट देर अब उसका सेकेंडरी सवाल ही आता है कि बेटा बहुत अच्छी बात है बस पैसे कैसे कमाएगा दैट सेपरेट अब वट्स द विजन विद योर लाइफ लाइक एट दिस पॉइंट इन टाइम दर्ज अलॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू बिकॉज वी लाइक बिकॉज वी कैन लाइक अलॉट ऑफ टाइम इज जस्ट लाइक ए ओ आई वॉन्ट टू डू स्टार्ट ऑल बट लेट्स डिज़ाइन बैनर्स बिकॉज वाई नॉट लेट्स डू यू नो दीज जर्नल वो क्या थे स्प्रेड्स बिकॉज वाई नॉट बट देन वन यूर अबाउट टू यूर यूर इन योर मेड ट्वेंटीज दैट्स वेर यू बिगिन टू टेक अ लॉट ऑफ वॉट यू एक्सपीरियंसड एंड यू बिगिन टू फाइंड दीज पैशन विद इन यू वे यू लाइक ए ओके मैंने अच्छी चीज़ें भी एक्सपीरियंस की हैं मैंने बुरी चीज़ें भी एक्सपीरियंस की हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई हैं आई फील लाइक आई वॉन्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड आई वॉन्ट टू uh you know there's something that nobody else has done before so i i would want to be the first person to be able to go out there and do it so is tarah ki koi cheez aapke dimag mein hai nahi i think aisa kabhi bhi nahi raha and i think as an artist uh, i like isolation aur uh, uske baad kahan kya ho raha hai local community mein international community mein uh usse kabhi zyada koi fark nahi padta i'm just like मुझे मेरा काम करना है वो एक दफ़ा वंस आई फिनिश इट एंड आई पुट इट आउट दर देन मे बी आई एम गोना गो आउट साइड एंड सी कि और क्या चीज़ें हो रही हैं मगर वो जो पीरियड है कि क्या ट्रेंडी है या किसने क्या अचीव कर लिया आई फील लाइक आई एम नॉट कंसर्न विद दैट अलॉट सो आई एम ऑलवेज लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे अपना जो करंट क्राफ्ट है उसको कैसे थोड़ा सा पॉलिश करना है उसके अलावा आई डोंट थिंक अबाउट अचीविंग थिंग्स के जो पहले किसी ने नहीं की हेयर और एनी uh one thing i really want to do is to be on new york times best selling list right, i just right. want to have that thing written on my books cuz uh <laughs> jab main books dekh rahi hoti hu jab maine kisi title ke bare mein nahi suna hota and uske upar likha hua hai to i trust that right so bas wo ek cheez hai jab kyunki books bahut time se padhte padhte aapko pata chal jata hai credibility ka yeah. to wo ek khwab hai ki ye inshallah jitne bhi saal lage ye ho jaye achieve चलें दैट्स एंड आई थिंक टू बी वेरी ऑनस्ट आपसे बात करने के बाद ना इट डजेंट साउंड टू आउट देर लाइक हाँ ठीक है लेट्स सी तीन चार साल लोगे अच्छा चलें हो जाएगा इन शॉट ऑफ बुक्स टू यू जनरली रीड आई रीड लॉर्ड ऑफ पर्सनल एस एज आई रीड थ्रिलर इज अ लॉर्ड एंड देन आई रीड पोइट्री सो दीज आर माई टॉप थ्री जॉन रॉज एंड डू थिंक यूड एवर राइट बी ऑन पोइट्री एज वेल लाइक मे बी अ नॉवल और मे बी अ biography or maybe anything i don't know any uh, thing like that i want to actually i've been thinking about it i have some drafts uh, in my notes so i don't know if it's going to take a very long time because it's on my mind i want to do like prose and poetry ko mix karke dekhte hain kya kahan jata hai since i read that last book ocean wong ki uh, on earth we are briefly gorgeous so unhone to wo apni zindagi ke bare mein likha i don't think i would go for the same thing i might like write fiction and mix poetry in that so this is something that appeals me a lot and i would like to experiment with that right uh, what about you ariba same question um what's the dream and uh, what's the, what like would, is there anything that you'd want to do where you find ke yaar ye cheez nahi ho rahi and i want to be the i want to be the person who understands it so should be able to bring that change uh, again uh, <coughs> nothing of that sort ke pehle kabhi nahi hua but i want to have my own studio right and have my own team but uh, it's going to be all women led team very Just cool mujhe sari jo khawateen chahiye i want animators i want illustrators i want comic artist mere saath jo ho but wo sari khawateen hongi ladkiyan hongi because i feel safe in that environment aur mujhe uh, abhi tak kuch aisa experience karne ka mauka nahi mila hai तो आई वुड लाइक टू बिल्ड दैट सेफ स्पेस अपने लिए अपने आर्ट के लिए बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वीमेन राइट तो आई वॉन्ट टू हैव अदर वीमेन हेल्प मी मेक माई आर्ट एंड वेन यू टॉक अबाउट कॉमिक वॉट इज वॉट इज दैट इन टेल इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल कॉमिक एक्चुअली कॉमिक्स 
लाइक जो कॉमिक बुक्स टाइप कॉमिक्स होती हैं बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ बुक राइट क्योंकि वो बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं नूर है बुक लाइक बट मैं अपने आप को राइटर कंसिडर नहीं करती मेरा काम हमेशा से ड्राॅइंग रहा है तो अभी मैं नाइटमी भी पढ़ रही हूँ सो एम लाइक आई कैन डू अ कॉमिक बुक सो इट्स इट्स लाइक आइडिया फॉर थीसिस के एनिमेशन अगर नहीं करती हूँ तो कॉमिक बुक करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ प्रोडक्ट फॉर माई थीसिस Right. Because I've been thinking about it a lot, so I want to put it out there in the world. That people can buy it. So if I'm doing something for a year, so it should be a product in the end. Right. Yeah. You don't want to create like a digital animation sort of a situation. You want a physical product. Yeah. 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 ग्राफिक डिजाइन है वो मेजर है तो उसमें वो उनके स्पेसिफिक कोर्सेज है माइनर मैंने रखा एनिमेशन अच्छा क्या क्योंकि मैं फाइन आर्ट में हूँ और फाइन आर्ट में भी उन्होंने चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया सो आई मीन थ्री डी उसके अंदर वी हैव सेरामिक्स स्कल्पचर एंड It's like space. We are gonna do a lot of experimentation with space. So it could be installations. It could be just the um, studying of spaces and how we could utilize them. So uh, we are gonna repeat that same pattern. ये third year के लिए एक वो था पूरा हमारे पास वो sort of a timeline के आप spaces पढ़ के फिर आप sculpture बना के फिर आप ceramics में जाके जहाँ आप बिल्कुल ही material के साथ one हो जाएँ. So वो उसी pattern या उसी list के साथ हम चलते हुए जाएंगे सो हम फर्स्ट राउंड कर चुके हैं और फिर सेकंड राउंड में चीज़ें थोड़ी सी एडवांस्ड हो जाएंगी सो वी वर्किंग विद दैट राइट हाउ डू यू हाउ डू यू फील अबाउट लिविंग इन कराची हाउ डू यू हाउ डू यू फाइंड दैट सिटी इट्स वेरी फास्ट एंड इट्स वेरी लाउड कंसिडरिंग योर इंट्रोवर्ड्स एंड योर आर्टिस्ट एंड योर वो आई मीन आई थिंक कराची डज गिव यू दैट ऑफ इंस्परेशन ऑन सम लेवल टाइम पता है आप बाहर जाते हो यू कैन ऑफ लाइक गोइंग टू दैट जो एक तेज़ रफ्तार जिंदगी है आई डू नॉट आइडेंटिफाई एज एन इंट्रोवर्ट मगर मुझे होता है कि अब दो तीन घंटे हो गए ना ना आई जस्ट वॉन्ट गो बैक मैं थोड़ा काम कर लूँ मैं पहले ऐसी नहीं होती थी बट आई जस्ट रिसेंटली स्टार्टड पुटिंग ऑल ऑफ माई एनर्जीज इन टू माई आर्ट वर्क राइट तो मुझे बस ये होता है मैं बाहर जाऊँगी वक्त बहुत ज़्यादा होगा डी थिंक यूल स्टे इन कराची आफ्टर योर ग्रेजुएशन Or would you move? I think we are. We were just having this yeah, conversation. Yeah, that's about Barish. Shri Samad. I was like, "Ye bada khubsoor." So we used to be very biased, na? Ke nee, Karachi is the <laughs> best. <laughs> so we had that one point, but uh, I feel like. कि एज एन आर्टिस्ट बहुत प्रायोरिटीज चेंज हो गई बिकॉज जब बच्चे होते हैं आपको नहीं पता होता कि आपका लैंडस्केप कैसे आपको इफेक्ट करेगा लेकिन मतलब ये जब आप दूसरे शहरों में जा रहे होते हैं सिंस वी लिव्ड इन बुरसा फॉर अ फ्यू वीक्स फॉर आर इंटर्नशिप इन टर्की सो वी रियलाइज दैट इट वॉज ईजियर टू वर्क इन दैट सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड देन फिर वो ऑबियसली पर्सनैलिटीज़ भी ओवर द ईयर्स चेंज हो गई सो आई थिंक कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बी अ क्रिएटिव इन कराची लाइक देर आर पीपल एंड देर डूइंग एन अमेजिंग जॉब बट आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव एन एक्स्ट्रा चंक ऑफ पीस फॉर माई सेल्फ एन ग्रीनरी एंड रेन यू कैज आई थिंक बिटवीन कराची इस्लाम आई थिंक दैट्स अगर आपने कमर्शल काम करना है ना तो कराची इज़ द अल्टीमेट प्लेस बिकॉज इट्स फास्ट पेस्ट एंड इट गेट्स यू मूविंग एंड इट मेक्स यू वन रियली Go out there and go above and beyond because there the hustle is real for everyone. Yeah. But if you are an artist and you want to do something with thought, then when you go to Karachi, you get so distracted with the small, small issues. There is no water, so you know, take a tanker. And alternatively, even Lahore on some level, although Lahore I find very uh, like a very sort of um, uh, like a very sort of right balance between both of these things. Yeah. You, you get an enough work, as well as you know, you get enough work, as well as you know, it's big, big enough. So it's not like that. But you know, you get enough work, as well as you know, you know, it's big, big enough. So it's not like that. But इस्लामाबाद में यह है कि इस्लामाबाद में एवरी थिंग इज़ वेरी लेट बैक सो इफ़ यू आर योर ओन पर्सन एंड इफ़ यू आर यूर डूइंग योर ओन थिंग तो दैट इज़ लाइक लिटरली आई वॉज टॉकिंग टू रामेश एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो ही वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर के अगर इफ़ यू एवर्स टू मूव तो वे वुड ही गो एंड मैंने उनको भी एग्जैक्टली यही बात बोली कि
get inspired come back so uh, us sense may i find this uh, so, so, so there is a real possibility that you guys might move to slabad after you graduate we were just thinking talking. about it we are yes. talking so yeah there is a possibility and a lot of your work particularly after graduation do you think will will be um, um you know international like up how would you see your professional career abhi to chalo theek hai student hota hai banda kar leta hai ki theek hai mujhe project lag rahe hain jab when you when you have to figure out ki bhai maine monthly uh, paise kamane hain you know i have to be a part of that uh, process do you think you're making enough from whatever international contracts that you have uh, to be able to easily sustain at least in the start yeah i mean uh, yeah. i do not prefer pakistani clients because as i mentioned ke they don't pay well yeah. honestly unke hisab se maybe they are paying well for an artwork but it's usually not but the best way wali baat hai na jo pakistaniyon ke sath kaam kar raha hai wo kar raha hai theek hai achhi baat hai if you have the opportunity to glo- go global so it's a, it's not like ke भाई मुल्क की खातिर लोकल काम करो ना जरूरत तो नहीं है अगर आपके पास और स्पेशली यूर ब्रिंगिंग डॉलर टू द नेशन सो दैट्स यू नो सो इफ 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 यू कैन चार्ज टेन एक्स और फिफ्टीन एक्स टू अ फॉरन क्लाइंट एंड एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इफ दे हैव द अप्रिसिएशन फॉर दैट आर्ट आर्ट वर्क एज वेल वाई वुड चूज सो आई टोटली अंडरस्टैंड आई मीन आई आई नेवर सीन माई सेल्फ एज समी वुड गो टू ऑफिस नाइन टू फाइव कान डू दैट तो मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर मतलब ऑबियसली ग्रेजुएशन के बाद काम करना है सीरियसली सो आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन माई ओन मे बी स्टार्ट अ स्टूडियो कुछ भी वेंचर करूँगी बट ऐसे किसी कंपनी के साथ मतलब किसी कंपनी के साथ लग के काम करना नाइन टू फाइव करना आई थिंक आई कुड जस्ट डेडिकेट वन कॉन्ट्रैक्ट एंड वन ईयर टू दिस सिटी एंड सी के किस तरह की चीज़ें होती हैं बिकॉज आई कैन अफोर्ड दैट काइंड ऑफ लग्जरी इन दिस kind of period in my life right. so i mean uh, i could start with islamabad and maybe move the country because you know borders don't mean anything to my craft they are like mai kahin bhi baith ke pursukoon jagah baith ke likh sakti hu so i think i'll have to figure it out but i'm willing to you know dedicate that kind of chunk and that kind of time to this whole process of figuring things out mujhe lagta hai noor ne pakistan mein rehna hi nahi hai isne jana hai 6 mahine turki mein hogi उसका छः महीने बाली बैठी हुई होगी और बस ना किसी आइलैंड में बैठ के सोच रही होगी कि क्या सितारे क्या चांद मैं और नूर घर पे नहीं ठहरते मैंने भी रिसेंटली ड्राइविंग करना शुरू किया है तो मैं और नूर हमेशा से ऐसे ही हैं हम ठट्टा में भी होते थे हम उठ के कराची आ जाते थे जैसे अभी इतना दूर है ठट्टा कराची से तकरीबन दो घंटे राइट जैसे आपकी पॉडकास्ट को पता चला लाइक वी आर गोइंग टू इस्लाम आबाद सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ कि हमें रुकना पड़े या हम सोचें या हम निकल नहीं पाएँ तो जब इस चीज़ सोचते हैं ना कि एक यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी सो आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज वी कैन डू दैट हमारे पास कुछ स्पेस आएगा ग्रेजुएशन के बाद कि क्या करना है मास्टर्स करना है काम करना है बहुत सारी चीज़ें हैं सो वी आर जस्ट ऑनेस्टली हम रोजाना से बढ़ते हैं वी ट्राई जैसे आप कहते हैं एक्सप्लोर करते हैं सो वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग बीच में जो चीज़ें मिल जाती हैं उन्हें बीच में अपना परमानेंट लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं बट मोस्टली वी आर एक्सपेरिमेंटिंग राइट मुझे एक चीज़ ये बताइएगा बिकॉज यू यू डिट मैंशन योर मदर इज 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 रिलीजियस एंड आई नो दैट यू नो अभी आपने जो लास्ट पर्टिकुलरली बात बोली उसके ऊपर आपकी जो ऑडियंस में बहुत सारी खातन होंगी वो कहेंगे कि यार हाउ डू हाउ डू दी गाइज हैव द लग्जरी um and 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 this is very very powerful to see you know these two young girls who are so empowered mashallah se ke um a they were able to pursue what they wanted to pursue uh b they were able to monetize that and be financially independent and i'm assuming that you are financially yeah. independent at this point in time um and c to be able to pakistan mein probably i think the biggest disruption uh of 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 this of our era is women trying to find their public space for the women to be able to say ke listen like i am I, i need to be able to find the comfort to go wherever i want whenever i want however i want um that unfortunately didn't exist aur mazedar baat ye a lot of people suddenly jab main ye baat bolunga na to ek conservative class hai ki aur baaki niche likhne ki koshish karegi surprisingly this problem uh uh look essentially arose in the past two decades or three decades if i would talk to my mother to wo mujhe kahani aise sunati hai ki wo public space mein empowerment thi um us time pe khawateen jo hain wo 
बहुत आराम से वॉक करके कहीं से कहीं चली जाती थी साइकिलिंग करके कहीं से कहीं चली जाती थी एंड इट वाज अ सेफ स्पेस एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट दैट सो वी आर रीक्लेमिंग दैट वी नॉट ब्रिंगिंग समथिंग इंटायरली न्यू बट आई फाइंड दिस वेरी वेरी पावरफुल कि यू नो यू कैन जस्ट बी लाइक अच्छा जी मैंने गाड़ी निकालनी और मैंने ठट्टा से कराची चले जाना सो हाउ डिड दैट हैपन विद विद इन योर फैमिली मुजम्मल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वॉन्ट आ टॉक अबाउट इट के एक एक लड़की को एक औरत को अपने आप को सेफ करने के लिए शी नीड्स हर ओन मनी नॉट जस्ट एनी मनी हर ओन मनी जो वो खुद कमाती हो बेशक वो थोड़ा सा हो एंड दिस इज समथिंग आई लर्न फ्राम नूर कि इफ यू हैव इनफ मनी आप यू कैन अफोर्ड सेफ्टी अगर आप कहीं पब्लिक स्पेस में जा रहे हैं तो इट्स ऑनिस्टली इट्स नॉट सेफ बट इफ़ यू आर इन योर ओन कार तो इट मेक्स यू फील या प्रॉबिलिटी ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है अगर हमें ये सोचना पड़े कि हम उठ के एक बस लेंगे और हम इस्लाम आबाद आएँ कराची से इट्स नॉट बट यू कैन जस्ट बुक अ फ्लाइट एंड वो दो घंटे में आपको पहुँचा देगा बहुत सेफ तरीके से सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो अब न्यू जनरेशन आ रही है हमारी उसकी लड़कियों को ये पता हो कि दे नीड टू अर्न देयर ओन मनी तो उनको वो फ्रीडम भी मिल जाएगा ऑबली वैन यू हैव मनी नो बडी कैन स्टॉप यू फिर आपकी फैमिली भी आपको स्पेस देती है कि चलो चीज डूइंग समथिंग इफ दे आर लाइक ओके वे दैट तो यू नीड योर ओन मनी टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एसेंशियली बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक अब तो यानी कि ये अंडरस्टैंडिंग फाइन डी अलहमदिल्ला बढ़ती जा रही है हमारी सोसाइटीज के अंदर कि यार पचास फीसद अपनी पॉपुलेशन को असेंशली उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ाया कर रहे हैं हम बैठे हुए मुल्क पर कहते हैं जी मुल्क ग्रो नहीं कर रहा है इकानी नहीं बेहतर हो रही ज़ाहिर नहीं इकानी बेहतर होगी आपकी आधी पॉपुलेशन असेंशली कुछ भी नहीं कर रही प्रोडक्टिविटी उस तरह से लाइक इकोनॉमिकली बट नो वट यू थिंक अबाउट दिस आई थिंक इन अर पर्टिकुलर केस फॉर एटीन ईयर्स मैंने अरीब ने चू चरा भी नहीं की थी उन्होंने हमें जो बोला गया हमने बड़ी शराफत के साथ वो किया तो अब अट्ठारह साल में तो भाई इंसान का हक बढ़ जाता है ना थोड़ा सा कि चले अब आपके अट्ठारह साल हो गए अब हमें अगले आठ साल आप दे दें तो हमारे केस में शायद यही हुआ कि वी वर एक्सट्रीमली गुड के बहुत अच्छे बच्चे हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं मतलब बिल्कुल नहीं किया मतलब उनके बैक पे भी कुछ नहीं किया सो वी बिल्कुल चले अब 18 इयर्स हो गए ना अब जो हम कहेंगे वो होगा और वो भी ऐसे नहीं हुआ सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ ऐसे नहीं हुआ कि आपने कहा अच्छा अब मैं मैजिकली कुछ आई कहूँगा यू बिल्ड एन एंटायर बेस आउट ऑफ इट एग्जैक्टली जी देखिए मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल इन नफ ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आप लड़के आते हैं फॉर एग्जाम्पल वो आके कहते हैं कि 18 साल कुछ भी नहीं किया 19वें साल में आ गए कि अम्मा अब्बा मैंने गेमिंग एक्सपर्ट बनना है भाई तुम अगर यू वांट टू परसू प्रोफेशनल गेमिंग तो 13, 14 की एज में आप खेलते आप कोई जाते आप कोई टूर्नामेंट्स जीते तो पेरेंट्स भी कहते कि यार कुछ कर रहे ओवर नाइट फ्लिप नहीं हो सकता पेरेंट्स विल नेवर गेट कम्फर्टेबल दे हैव टू सी दैट जर्नी वेर देर लाइक ओ कैनेडा से आर्ट वर्क आ रहे they have to see that journey where you know you're getting published you're doing a lot of these martial arts great things and then that's where even if they don't understand they at least begin to uh, get comfortable with the idea ke yaar bachcho ko pata hai inko shayad humse zyada hi pata hai ye kuch na kuch kar lenge yeah i yeah. think that's true या yeah, लेकिन वही था कि कुछ साल डेडिकेट करके मैं और अरीबा वैसे भी हमेशा अपने ही कामों में लगे रहते थे चाहे घर में शादियां हो रही हो कहीं कोई ट्रिप्स हो रही हो हमें अपना काम करना होता था वो स्पेस हमें चाहिए होता था लाइक हमने एयरपोर्ट्स पर बैठ के भी अपने आर्ट जर्नल्स बनाए हैं कि बस वो टाइम हो जाए कि वो प्लेन की वो विंडो के साथ एक पिक्चर लेनी तो उसके लिए मेरे पास आर्ट वर्क होना चाहिए तो वो एक्सक्लूसिव चीज़ें करने के लिए कि कहीं रेपटेशन ना हो जाए सो हमारे अंदर वो डेडिकेशन थी अब उसके लिए अगर हमें मुल्क से बाहर जाना पड़ रहा है या हमें कुछ और करना पड़ रहा है सो उन्हें पता है कि हमने वहाँ जाके वही करना है आई फील लाइक पेरेंट्स को होता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं कहीं भटक ना जाएँ I understand that. लेकिन अगर उन्हें वो चीज़ पहले देखी हो जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने ओवर ईयर्स वो बनते हुए देखा तो उनके लिए भी कम्फर्टेबल था और फिर मैंने और अरीबा ने भी कहा था कि बस देखिए आपने देख लिया कि ये ये चीज़ें होनी है नाउ वी नीड टू अपग्रेड ऑल ऑफ दी स्किल्स तो हमें उसके लिए जाना भी पड़ेगा ट्रैवल भी करना पड़ेगा ड्राइविंग भी बहुत लंबी लंबी हो जाएगी और मुझे अरीबा को शौक भी था कि ऑबियसली वी नीड एड मोर इंस्परेशन तो उस सिलसिले में ये हुआ कि बहुत सारी चीज़ों का मिक्स था कि वो हम अच्छे भी रहे और ये भी ये तो आई फील लाइक कि वो एक चीज़ें बिल्डअप होती चले yeah. गई एंड वी गॉट वेरी लकी आल्सो कि चलो उस टाइम के बाद उन्होंने वो चीज़ों को समझा और फिर हमें खा के चले आप ग्रू अप विद अस उस चीज़ को लेके कि इंटरनेट आया और थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू हुई तो बट दे आर वेरी नाइस पीपल माशा कुछ नहीं कहते 
मुबारकबाद देना जरूरी चाहे वो एग्जैक्टली समझे ना समझे Right and do you guys uh, do, do do they understand the implications of getting published at penguin for example Yes they do Uh hame mujhe Eva ko internship ke liye Turkey jana tha it was like Tell me about this internship what what was that and how did that happen Uh so it was from Isaac so right, they right, right, right. they take students right so jab maine even apna plan bataya amma jaan ko to unhone straight up no <laughs> kar diya na to हमने कहा चलो दूसरे आप मुझसे बाहर जा रहे थे नहीं नहीं पहली दफा नहीं जा रहे थे राइट वो तो के फैमिली के साथ गए हाँ ये हम बिल्कुल अकेले जा रहे थे तो फिर हमने कहा चलें दूसरे चैनल आजमाते हैं फिर बाबा के पास गए <laughs> उनको भी थोड़ा थोड़ा हो रहा था एकदम से उन्होंने हाँ नहीं तो मैंने कहा देखिए मेरी जो थर्ड बुक होगी ना वो मैं आपको डेडिकेट करूँ ये सिर्फ आपकी होगी मतलब पूरी दुनिया में जाएगी वो उसका तर्जुमा होगा बाबा का नाम लिखा हुआ तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो मैंने आपने ब्राइव किया दी थी मैंने ब्राइव किया रिश्वत थी तो उसके बाद दोनों बिल्कुल क्लियरेंस मिल गई थी तो जाहिर सी बात है जब अब्बा की तरफ से मिल गई तो कोई भी कुछ कह ही नहीं सकता तो मेरे पास तो थी ये था ग्रीन कार्ड के अब्बा की इजाज़त है तो फिर अब जो ये बुक हो रही है पब्लिश इन वो बाबा के लिए उसमें पूरी अच्छी सी डेडिकेशन है मैंने बाबा को भी दिखाई कि देखें आपने जो मुझे इजाज़त दी थी ये उसकी जो है ये रिश्वत आपकी फॉल्स प्रामिस नहीं था वो तो अब मैं बस दुआ करूँ कि वो बहुत बहुत सक्सेसफुल हूँ कि जितनी सक्सेसफुल होगी बाबा को और अंदाजा होगा कितना डिग्निफाइड प्रामिस था जबरदस्त वट वॉज वन डिड यू गो टू ट्वेंटी सॉरी Um, what was that like? How? How long did it take? Two months. Two months. Or internship? Was okay. So we were basically helping Turkish kids who apply for Canadian universities for and Europe. For so they had some language barriers, but they were really bright kids. Uh, so basically, we went to the community and we were fit for the community, and we were helping them uh, with mostly language. with language. Yeah. And how? How was that? How would you explain that experience for for a kid? जो कि सोच रहा है कि यार मुझे भी बाहर जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए दे वर ब्रिलियंट किड्स मतलब दे वर वेरी वेलकमिंग और उनके अंदर एक वो जस्तजू सी थी कि नहीं हमें ये करना है बिकॉज टर्की में आ, उनकी यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली टर्किश में हैं तो यूजुअली अगर उन्हें इंग्लिश वो परसू करना होता है तो वो बाहर ही जा रहे होते हैं तो मोस्टली जर्मन या फिर कनेडियन यूनिवर्सिटीज़ उनको ले रही होती हैं तो उसमें हम उनकी फैमिलीज़ के साथ मंगल या उनकी शादियों में गए उनके साथ खाने खाए सो वी वर लर्निंग अबाउट दैम एंड दे वर लर्निंग अबाउट अस and the languages that we could speak so that was a very rich and cultural experience ke matlab ek hota hai ki aap ek jagah ghumne ja rahe ho ki wo bahut haseen hai aur aap isliye ja rahe hain ki aapko kuch seekhna aur kuch sikhana hai to ye jo two way road thi ye badi maze ki thi matlab ek once in a lifetime experience hi tha and they were some amazing people bada maza aaya what about you mujhe मतलब मैं उनसे सीख रही थी बच्चों से वो चौदह पंद्रह साल के बच्चे थे दे हैड जॉब्स वो कुछ ना कुछ काम कर रहे थे अच्छा। कोई किसी शॉप पे काम कर रहा है कोई किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है और हमने देखा था हम एक दफ़ा पार्क जा रहे थे एक छोटी सी बच्ची कोई पाँच छः साल की बच्ची थी वो लेमनेट का स्टॉल लगा रही थी और उसकी अम्मा अपनी बी एम डब्ल्यू से जो है ना उसके वो लेमन निकाल के ला के रही थी ना देख पाकिस्तान में कोई बच्ची की उसका तो जो उसके घर काम करता ना वो भी नहीं लेमनेट लगाएगा भाई मेरे साहब के पास बीएमडब्ल्यू है तो वो चीज ना बड़ी खुशी हुई कि दिस इज समथिंग आई वुड वांट टू ट्रांसफर इनटू माय ओन किड्स वो बचपन से काम करने की आदत हो उन्हें पता हो कि पैसे की अहमियत क्या है क्योंकि बच्चे होते हैं जो प्रिवलेज बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता वो उनको लगता है हमेशा आते रहेंगे पैसे तो वो उनको बड़ों के कमाने में बड़ी तकलीफ होती है तो मैं चाहती हूँ कि आई वॉन्ट सी दिस इन पाकिस्तानी बच्चे ना कि वो बचपन से काम करें उनको पता हो पैसे सेव करें जैसे वो बच्चे कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कहते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी खुद पे करेंगे तो दिस इज़ समथिंग यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं सोचते कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा रहा है इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो वो कोई सेव करने का सोचता नहीं है सो दिस इज़ समथिंग आई लर्न फ्राम दैम कि मैं आगे अपनी जनरेशन को दे सकूँ नहीं आपने बहुत अच्छी बात बोली बिकॉज रिसेंटली ना समन मैसेज मी एंड लाइक कम्प्यूटर साइंस and he got into fast so that's a pretty good university for computer science as well and he was like you know my father is like ki to bekar degree hai to tum jo pata nahi koi electrical engineering kar lo ya ye kar lo ya wo kar lo aur wo mujhe paise nahi de rahe uh ke main is degree ko pursue kar sakun aur main ji i am 
ऑप लाइक आई वॉन्ट बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट मैंने पता नहीं चौदह साल की उम्र से मैं उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कर रहा हूँ मुझे पता है और मैं सारा कर रहा हूँ और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि एक तो इस बात का कि पेरेंट्स कितने डेट्रीमेंटल होते हैं अपने बच्चों के लिए इस इस उस उसमें कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके तबाह होगा वो बच्चा अगर कोई मुझसे आके पूछे ना आज तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत बैड सीन है और कंप्यूटर साइंस का बहुत गुड सीन है ठीक है Um, और यहाँ पर एक बच्चा है जो कि खुद कह रहा है लेकिन वो इतना स्मार्ट है कि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस चीज़ का फ्यूचर है लेकिन उसके अब्बा जी उसको रोक रहे हैं वो करने से दूसरी चीज़ जो मुझे ज़्यादा दुख दिया वो इस बात से दिया कि उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी ही वॉज लाइक कि मुझे बताएं मैं कुछ अब जाके वो सोच रहा था अब उसको रियलाइजेशन हुई तो वो सोच रहा था कि मैं कोई पैसे जोड़ लूँ मैं ये कर लूँ हालांकि वही बच्चा अगर मेट्रिक से बैठ के कहीं नौकरी कर रहा होता ना तो उसको पहले एक साल डेढ़ साल की तो उसके दिन फीस निकल आती उसके बाद वो जब जाता है जॉब उस पर पढ़ने जाता साथ साथ वो कोई नौकरी नौकरी कर कर के वो आगे वक्त का भी निकालता जाता और दैट्स वेयर इवन बियॉन्ड गर्ल्स एज वेल हमारे बच्चों को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए है वो इसलिए वही आपकी वाली बात की जब पैसा होता है ना तो बहुत सारी आपको एम्पावरमेंट वैसे मिल जाती है पेरेंट्स से बच्चे आके कंप्लेन करते रहते हैं जी पेरेंट्स ने डिग्री फोर्स कर दी वो इस वजह से कर दी भाई क्योंकि वो पे कर रहे हैं एग्जैक्टली आप पहले दो सेमेस्टर्स का भी पैसा निकाल लेना तो आप पेरेंट्स से लड़ें और जाके बोलेंगे ठीक है जी मैं तनख्वाह दे रहा मैं फीस दे रहा हूँ पेरेंट्स आप कुछ नहीं कर सकते जब आपका पहला साल गुजरेगा ना उसका एवरी पेरेंट विल हैव टू देन कंटिन्यू वट एवर दैट्स वेर यू हैव दी अपॉर्चुनिटी आप ग्रेड्स लेकर आओ आप रिजल्ट दिखाओ और पेरेंट्स कहेंगे ठीक है यार चलो आप हो गया ना तो अब आगे मैं कर ही लेता हूँ बट दैट्स एब्सोल्यूटली टू आई रिमेंबर कुतैबा महमूद यू नो दिस दिस गाय जो ऑस्ट्रेलिया में होता था यूज टू व्लॉग अलॉट सो ही वॉज हेयर एट द पॉडकास्ट and he talked about this thing ke when he was in australia and he was from a very comfortable well to do family and when he was in australia so he was waiting tables and he was cleaning washrooms and year wo aur uski maine wo clip lagayi ke you know how pakistani pakistani people don't work and comment section mein yahi aaya tha oh you know pakistan mein to australia mein to mere kitne dollar mile honge pakistan mein to koi paise bhi nahi milte koi ye bhi nahi milta koi wo bhi nahi milta and and that's true it's true but if you are doing nothing to 5 dollar ki banner ad bhi bahut kuch hota hai na <laughs> यू नो यू हैव टू आ जाके आप आप ये बात कह सकती हैं क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है मुझे कोई और आर्टिस्ट आता है और कहता है कि यार ब्रो पाकिस्तान में मैं तो बाहर काम करूंगा क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सीन ही नहीं है मैं से वो कहूँगा यार काम कर रहे हो नहीं मैं तो आज के फारिग हूँ तो भाई तुम पाँच सौ रुपये ले लो पाकिस्तान से बढ़ते बढ़ाते पाँच हज़ार डॉलर पर चले जाना यू नो दैट दी आइडिया दैट अनलेस आई हैव माई परफेक्ट रिटर्न आई एम नॉट डोट डू एनी थिंग आई फील लाइक इज़ वेरी इंटाइटल्ड इट इज आई फील लाइक अभी मेरी और अरीबा की यही बात हो रही थी सिंस आर कजन्स आर ग्रोइंग अप यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं तो हमारी ये कॉन्वर्सेशन होती रहती हैं तो हम उन्हें यही एक चीज़ समझें जो अपनी तरफ से एक नसीहत देना होती है वो ये कि मेक अपने पास मल्टीपल स्ट्रीम्स रखो इनकम के एक से चाहे बहुत कम पैसे भी आ रहे हो जिस तरह अगर मैं अपने बारे में सोचूँ तो आई हैव दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड आई नो दैट आई एम गोना गेट सर्टन अमाउंट यहाँ से उसके बाद इफ़ आई चूज़ टू हैव अ जॉब इफ़ आई चूज़ टू हैव अ बिजनेस तो मेरे स्ट्रीम्स बढ़ते जाएंगे मगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो रहेगी और वो मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके लिए अच्छा है आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा है फिर ओवरऑल कंट्री की इकनॉमी में भी आप थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं अगर आप रेमिटेंस के थ्रू कर रहे हैं सो बहुत कतरा कतरा करके दरिया बनने वाली चीज़ होती है लेकिन अगर बच्चे इसी टाइम से सीखें तो उनके लिए आगे जाके आसानी होगी क्योंकि अगर आप सिर्फ एक नाइन टू फाइव की जॉब देखें वो फिर आपका एक लाइफ बड़ी स्टक हो जाती है वहाँ पर सो यू नीड मल्टीपल स्ट्रीम्स आई फील ह्यूमन केपेबिलिटी के थ्रू ना बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप नाइन टू फाइव भी कर रहे हैं आप साथ कुछ चीज़ बिल्ड कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी पहले बचपन से आपने गूगल अंकल के साथ बहुत ज़्यादा काम किया तो आप जो है वो यू नो कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्या कहलाती हैं जो ये आप आर्ट वर्क की वो लेते हैं कॉपीराइट्स um, लेते हैं नहीं नहीं कॉपीराइट्स नहीं जो uh, वो होती हैं जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर डी एम फॉर वर्ड फॉर इट बट यू नो यू कैन डू अलॉट इट्स जस्ट अबाउट द फैक्ट यू हैव टू हैव दैट विल एंड ड्राइव टू बी एबल टू डू इट नूर अरीबा आई थिंक वेर एट दी वन आवर थर्टी मिनट लाइक मेरा ख्याल है पिछले छः महीने की तो कम अज़ कम ही सबसे लंबी एपिसोड है बट यू नो बनता था बिकॉज आई बिन वॉन्टिंग टू फाइंड द थाट बिहाइंड एवरी थिंग बिकॉज वट यू कैज आर डूइंग यार ऑनस्टली आई डोट नो इफ यू नो दिस आई डोट नो इफ यू अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी यूनिक क्योंकि ज
has been trying to find these nodes these these crazy ones in pakistan um you know i fi- i find you guys at the very top um who so effortlessly um have been able to prove so many things wrong uh they don't have to go on twitter and scream about it uh they're doing it by dis- by by their actions they're they're showing the world ke yaar if you thought there was a barrier it's not there anymore chahe wo ye ho ke thatta se baith kar aap um you know canada mein kaam kar rahe hain america mein kaam kar rahe hain to pakistan se baith kar aap penguin pe publish ho rahe hain so in the thirst for knowledge and in the thirst for answers you know it's just never enough um so guys thank you so much for honoring us with your presence uh, <laughs> thank you for having us mazammal it's a pleasure the pleasure was all mine uh, for all of you guys if you like this episode uh, share it with your friends it's going to increase our engagement and reach more people agar aap youtube pe dekh rahe hain to like ka button dabayenge engagement badhegi zyada log hamari conversation pahunchegi agar aapka noor aur ariba se koi sawal hai koi ikhtilaf hai koi aapko lagta hai ki unhone sahi baat boli hai to comment section mein hame zarur aake bataye isi ke sath sath facebook wale tbd community join kar sakte hain jahan par hum different feedback bhi lete hain and different conversations karte hain guest recommendations bhi lete hain uh, so you can join that uh, there will be an easy paisa jazz cash thing somewhere around here so you can uh, contribute there if you want to support the podcast we accept anything from 1 rupee to as much as you'd like to give it's the thought that counts um, but anyways this uh, this was sayyid mazamil hasan zaidi you are watching thought brand things thank you so much for watching and i'll see you in the next one